。行程啊，我们顾家好歹也是本城的首富，你说你这孩子，非得要跑到外边的小公司去实习，留在我们顶峰集团。我随便给你安排个职位，不也一样是给你锻炼机会吗？我不想一辈子被人指着鼻梁说我什么都靠家里。爸，我都已经长大了，不需要你们一直保护我，我可以自己给自己创造机会。好了，我说不过你这丫头。清晨啊，这个呢是咱们矿山挖出的顶级水晶，这是你爸特意空运回来的。你呢，第一天上班把这些带去送办公室。谢谢爸妈。那我就先去上班啦。好，这丫头，现在社会人心险恶，她哪懂这些人情世故啊？是啊，倾城实习的公司叫什么？万象贸易。哎，这公司怎么样？阿秘书，通知下去。顶峰集团要收购万象贸易，秘密爆出消息，就说我步青云的女儿。要来万象梦上班，让他们好照顾我女儿。啊、好久不见，顾倾城。你也在万象贸易实习啊？对呀、啊，小慧，咱们自从高中一别后这么多年，居然在万象见到你，真是好巧！巧什么巧啊？个土包子，你好，别说是我同学。这俩就是今天来报道的吧？听说北城首富家的千金也来咱们公司实习，你们说谁才是真千金呢？那还用说呀，肯定是那个，没看那一身名牌了。也是啊。这首富家的千金跟咱们普通人还是有壁垒的。你看那个，长相平平，怎么可能是千金呢？我听人事经理说了，这不相信，连面试流程都不，直接走后门进来<咳>。主管，叶主管，叶、哎、主管好。好、啊，都好。陈总交代我，今天首富家的千金要来公司历练，应该就是他吧？啊，对了。这两位呢是新来的同事，你们两位谢谢。叶主管好，大家好，我叫顾小慧，毕业于哥伦比亚大学，北城本地户口。我家里是做生意的，希望以后大家对我多多照顾。哎呦，还是留学生呢。小慧，你不是在北城读专科吗？什么时候变成哥伦比亚大学毕业的了？谁是专科啊？你才是专科呢。他姓顾啊，首富也姓顾。那他就是真的千金啊！那咱们以后可得好好照顾顾小姐，说不定还能升职加薪呢。这顾小姐长得真是漂亮。大家好，我叫顾倾城。行了，你就别介绍了，就到这儿吧。对了，你们这些老同事啊，带带人家新来的同事，知道吗？我有事，就先走了。顾小姐，来来来，快来坐我这。哎呦，顾小姐。我叫关文文，你以后呀有什么事情只管告诉我啊。还有我，我叫李俊，以后这个跑腿拿外卖什么的，保证随叫随到。哎，小慧，你这身是米兰时装周的新款吧？真好看。其实也还好吧，昨天刚空运来的，像这样的衣服啊，我家有很多呢。这衣服难道不是两年前纽约时装秀的吗？哪里是新款？嗯、这个啊，是我送给大家的礼物。哇！小慧呀、啊，真是谢谢你了啊！哦，这个是你的，哇，都是大牌啊，还是贵妇级别的呢。这套护肤品好像还是限量联名款，我姑姑上礼拜才在国外帮我抢到寄给我的。小慧她怎么也有？哎，静城，你给大家带了什么礼物啊？啊，这个是我给大家准备的天然水晶。这什么破东西啊，连牌子都没有，不会是地摊货吧？就是这种破石头，我九块九网上买十个，谁要这种垃圾？这是我爸他，啊、大家也别怪倾城，毕竟倾城也不想给大家送那种东西嘛。嗯，他家生活条件不太好。哎，对了，倾城，你爸不会还在身上挖石头吧？什么？他爸是挖石头的？<笑>
我爸挖的是自己买下的矿山和金山啊！他们笑什么呀？喂，叶主管，哎哎哎，哎，好的好的，小慧呀、啊，主管让我在你家办公室，好。挖石头也不丢脸，不丢脸啊！什么工作都值得被尊重。谢谢你送的手串，我很喜欢。你喜欢就好。管家，你怎么来了？顾总不放心你，派我来接大小姐回去。好你个顾倾城啊！原来是傍上了老男人，看我不让同事知道你的真面目。我爸也真是的。我都说了要低调，行了，你先回去吧，我待会儿自己坐公交回去。大小姐路上注意安全。顾倾城，顾倾城，抓那人谁呀、啊？他呀，他是我。他谁呀、啊？顾倾城，你说你年纪轻轻干什么不好，非要干这么不光彩的事儿啊？你什么意思？我什么意思？顾倾城。你还跟我穿着明白装糊涂呢！我可是把照片发到工作群里了，若要人不知，除非己莫为。哟，还真看不出来呀，顾倾城原来是这样的女人，真不要脸，为了个钱傍上这么老的老头。哎哎，那顾倾城是小慧了，走去看看去。顾小慧。谁告诉你刚才那个人是我金主的？谁告诉我这种事儿还用别人告诉我吗？我两个眼睛可是看得清清楚楚。你是觉得我照片拍的不够高清，还是角度体现不了你两个亲密程度啊？他是我管家，<笑>管家，哎，就你还管家呢？就你家那个自建房还需要管家呢？你真以为自己是公主还是千金大小姐呢？估计你家连个保姆可都请不起吧？切，就我还能装？杏花岛就是我爸妈为了避暑建的，我家那个是自建房没错。杏花岛十二万亩桃花都是我家的，聘用几个管家不过分。小慧，刚才那辆车里是不是群里那个老男人呀？哎呀。好像是吧，有些人呀，还真是不可貌相。做女孩子嘛，还是要懂得洁身自好的。为了钱，连老男人都不放过，真是丢女孩子的脸。呃，倾城应该有什么苦衷吧？毕竟啊，不是每个女孩子都衣食无忧的嘛。小小慧，你是含金钥匙出生的，不知人心险恶。这种败家女我是见多了。表面人畜无害，背地里呀、啊，可什么事儿都能干得出来。嗯、呃，我觉得倾城应该不是那种人吧。刚才那人啊，我看都可以做倾城爷爷了呢。而且倾城刚刚告诉我，那个人啊，是他家管家。顾倾城家里不是挖石头的吗？还有什么管家吗？对呀、啊，小慧，这年头也就像小慧家这种富豪才需要管家，是不是啊，小慧？富豪。小慧，现在这富豪都这么低调了，出门骑电动车。哎，是呀、啊，小慧，你家司机今天没来接你吗？你第一天上班怎么骑电动车呀？哎，对啊，你爸可是首富啊，听说出门都有一排保镖护送，听说你家私人飞机就有好几架呢。你这怎么骑电动车上班？顾小慧，一个谎言是要靠无数个谎言去圆的，看你怎么圆。我小慧，你家离公司应该有几十公里吧？那这骑电动车起码要一两个小时才能到吧？该死，顾倾城就你话多。嗯，那个，我我这次出来工作是想实习的嘛。哎，再说了，大家都是同事，你们坐公交挤地铁，我也不想跟大家拉开距离。哎呀，小慧，哎呀，你想的可真周到。不过小慧啊，我记得你家在怡景别墅，那现在骑回去起码要一个半小时吧？就当锻炼身体了嘛。我不想让大家觉得我是金丝雀。再说了，女孩子
还是得靠自己。哎呦，那可不，小慧呀、啊，真的是我见过最特别的富家千金，一点价值都没有呢。我在电视上看，一景别墅可要几十万一平呢，富丽堂皇，跟宫殿一样。哎，小慧，你们富人是不是真的每天都从二百平的床上起来，然后几个佣人上前伺候呀？那其实也还好吧，这就是我家，也就七八百平，一景二栋，这不是我家吗？我每天啊，也就从二百万的床垫上起来，然后几个佣人帮我打扫房间。哎，有机会啊，我带你们去我家参观一下。哎呀，那太好了，那要不然就这个礼拜吧，我们去你家参观。好啊，哎，顾星城，你也一起去吧。你说你常年住在乡下那个自建房里，应该没有见过什么大别墅吧？我带你长长见识啊！好呀。哎妈，你怎么才来呀、啊？我看见呀、啊，顾夫人的房间有几套衣服和鞋子，我就顺手呀、啊、给你打包过来了。哦，这鞋子倒是不错，哎，不过就这衣服，这都是几年前的老款了，你就不能搞点新款吗？哎呀。我只是顾家新来的保姆，那顾小姐那房间我压根就进不去。哎，你就不能想想办法吗？哎，对了，你确定周六顾老爷和顾夫人都不在家是吧？我想带我同事去参观一下别墅。老爷和夫人呀、啊、去出差了，至于那顾小姐，听说呀被送到国外去瑞典。你放心，我已经安排好了，到时候呀一定给你长脸。只要给我长脸啊！到时候升职加薪，看你这话的事。青城，你来了。一景别墅住的可都是北城富家子弟，你怎么穿一身地摊货就来？我这设计师款，穿地摊货了。哎呦，小慧，你这身可真漂亮啊！还有这鞋子，是 LV 最新款吧？这鞋怎么还有点眼熟啊？好像是我朋友送的，不知道被家里保姆放哪儿去了。走吧，我带你们去我家别墅。青涛，你想什么呢？没什么，这怎么飞到远家的客厅？那快走吧。怎么来到我家门口了？哎，小慧，这大门怎么还有密码呀？我去开门。哎呀，糟糕，我妈告诉我的密码我给忘了。嗯嗯、怎么了，小慧？外面好冷啊，小慧，你赶紧开门，让我们进去吧。嗯、哦，好好。喂、嗯，怎么这还提示输入码错误呀？我妈怎么不接电话呢？她说今天要配合我的呀，到底怎么回事？我来吧。你来干什么？这门要指纹密码的，只有别墅的主人小慧才能打开。密码正确，所以开。星辰，你怎么会有首付别墅家大门的密码呀？就是啊，顾星辰，小慧家大门的密码你怎么会知道？该不会是他偷偷改了首付家的密码吧？拜托，你们进来的时候也不看看，医院的安保系统，首付家别墅大门的密码，室外人能够随随便便就更改设置。那你怎么会知道小慧家的密码？就是，你怎么知道我家密码？这密码是我生日，我能不知道吗？首富家的别墅密码为什么是只有你？我说这是我家，你们信吗？你开什么玩笑？你以为你是首富家千金大小姐吗？哎，说的不错，不装了，摊牌了。我就是首富家大小姐、啊，你要是首富家大小姐，我就是首富。要吹牛也不看看场合。好了好了，我们不跟他一般见识。走，我们进去吧。你们是大小姐的同事吧？快请进。给大家介绍一下，这是我们家保姆，你们叫她娟姨就行了。娟姨好。哎，你好。这是我爸妈新聘用的保姆吗？我怎么没见过？娟姨，哎，你回头跟我爸说一下。让他把密码给改，毕竟啊，这是我家，让别人知道密码不太好。好，好，好，等老爷回来呀、啊，我就给老爷说，把密码给改了。嗯
啊，你们快去接。这个保育女怎么长得跟小朋友有戏？你你你什么你？让开，别挡我的道。启超，我们先进去吧。顾小慧，我倒要看看你想玩什么把戏。哇，小慧呀、啊，原来电视剧里演的一点都不夸张。你家也太豪华了吧，真的跟公主城堡一样啊！真的好漂亮呀，真是太气派了。就算我们奋斗几辈子，估计连间厕所都买不起。其实也还好吧，也就十几个亿。像这样的别墅啊，我家有好几套呢。你们要是喜欢，可以经常来做客。对对对对，你们呀都是大小姐的同事，以后呀没事儿可以经常来。太好了，我一定会经常来的。<笑>这个高文文还真是会顺着杆子往上爬啊！我就客客一下，他还真不客气。快请坐，轩姨，来这多久了呀？顾、哦、顾倾城，我们顾家的保姆少说也在我们顾家待了几年了，你打听那么清楚干什么？怎么，你不会是想和我们家保姆套近乎，来我们家当保姆吧？既然已经待了几年了，该不会不知道顾夫人最讨厌的就是把杂物堆在沙发上？垃圾记得分类，还有这个花瓶，如果我没记错的话，应该是放在楼上了。哼，你应该是新来的吧？而且不超过半个月。你怎么知道这些？因为我们顾家的保姆超过半个月的眼睛都不瞎。顾倾城，你胡说八道什么呢？就是啊，顾倾城，人家小慧好心的邀请你来做客，已经很给你脸了，你还敢在这里胡闹？你别给脸不要脸！顾倾城，你看，你把小慧家的花瓶砸碎了。顾小慧，你你什么你？顾倾城，你好大的胆子，竟敢弄坏我家花瓶！哎呦，这可是老爷的宝贝呢！这顾倾城，都怪你弄坏了花瓶，你赶快赔钱吧你！你高文文，这花瓶是你弄碎的吧？我，你少诬陷我了！刚才你想推我，结果自己把花瓶撞碎了，怎么？这哪叫诬陷呢？这叫报应！好啊，你顾倾城，明明是你把花瓶撞到地上的，你还想让我背锅？刚才大家伙都是看清楚的，是你故意把花瓶撞到地上的。这关我什么事儿？就是，我可以作证。哎呀，这可怎么办呢？我听老爷说，这花瓶可是古董呢，价值两千万。这什么花瓶，居然要两千万？我去，随随便便一个贫子啊，能买好几套房啊！首富果然是富可敌国呀。两千万的宝贝，回头首富要是怪罪下来，可别连累我们呀。顾倾城。你要是实在拿不出来钱，就赶紧给你那个有钱的老男人打电话，让他给你转账啊！啊，就是顾倾城，你弄坏我家花瓶就得负责，赶紧赔钱。不仅要赔钱，还要跪下给小慧道歉。小慧盛情邀请大家来参观她家别墅，你竟然在别墅里胡闹，不知好歹，真是太不像话！还要我下跪道歉？要跪道歉？不错。你以为你撞坏了小慧爸爸的宝贝，小慧爸爸会轻易放过你吗？但是你要是真心道歉的话，说不定小慧会和他爸爸求情，不和你计较。跪下道歉？可是我明明看见是文文姐你推的倾城姐，我才文竹，你刚才看错了吧？我就直接碰了下他，这也叫推呀、啊？你少在那危言耸听，栽赃嫁祸！你什么你？你平时看你在公司挺老实，今天话这么多。我看老爷平时没事的时候。都是用意大利进口的手帕擦这个花瓶了，你说老爷万一动怒了，你怎么办呢？这，我听说首富家每一层楼都装好几个摄像头，刚好我有保安队队长的电话，不如我给保安队队长打个电话，让他调一下监控，好好看看是谁打碎了花瓶。大家觉得怎么样？这个方法好，有凭有据，这样到时候首富如果知道了，也不会觉得我们不明事理啊。文竹。这有你说话的份儿吗？才认识顾倾城几天啊，谁给你的脸，敢在我面前放肆？小慧，你们家真的有监控吗？小慧，你们家真的有监控吗？这什么这那的，有没有摄像头你不知道吗？真不知道，没人跟我说摄像头的事儿。要是真的让调监控，被首富看见我带着人来顾家，我跟我妈就惨了。不如我现在就给安保队队长打电话吧，小慧。你这也是电话？哎，怎么回事？他爸就是在山上挖石头的穷鬼，你怕什么？算了算了，一个花瓶而已，大家都是同事，我爸肯定不会计较的。娟姨啊，你把碎片清理一下吧。哎，好好好。顾倾城
，看在同事一场的份上，花瓶的事我就不跟你计较了。不过你也别得寸进尺。听见了没有？小辉大人有大量，不跟你计较，你还不赶紧谢谢小辉？我谢他有没有搞错？今天这个花瓶碎了，他就得负全责。顾星城，你还真是不知好歹呀、啊！你早知道他是这种人，当初就不应该让他进别墅。算了，这种人可能就是酸吧。毕竟现在社会上啊，仇富的人多，自己越没有的东西，越眼红别人。就是啊，哎，对了，小辉。你带我们去参观参观你的家吧，这房子这么大，我一个人都怕走丢了。那个保姆做好了饭，啊、招待你们呢。我们先吃饭吧，屁事儿真多，还参观什么呀？那、嗯、也好，那我们先吃饭吧。哎，小慧，这顾家的保姆怎么跟你长得这么像？小慧啊，顾家大小姐，你说我怎么能长得像小慧呢？这顾家的保姆这么不守规矩的吗？还直言你家大小姐叫小慧呀、啊？我和娟姨平时走得近，关系好，她叫我一声小慧不过分吧？就是呀、啊，娟姨是小慧家保姆，娟姨又和蔼可亲，小慧又没架子，不就是个称呼吗？至于这么繁琐？小慧小姐呀、啊，平时跟我关系好，她不会在乎我称呼她什么的。娟姨，今天这花瓶打碎了，你打算怎么和老爷交代？你俩再弄好说辞了吗？可串通什么呀？小慧可是顾家大小姐，老爷平时呀最疼爱她了，不就是一个花瓶而已吗？老爷呀不会跟她计较的。我说顾倾城，你还真是没完没了了。小慧好心邀请你来见世面，你见不见？打碎花瓶不说，不赔礼道歉就算了，还在这质问小慧家保姆。顾倾城，我这是给你脸了是吧？小慧，我看还是把她赶出去吧。你们家随便一个瓶瓶罐罐都价值好几万，回头要是弄丢了或者碎了，怎么跟你爸交代？就是，那就麻烦俊哥把顾倾城给我赶出去吧。走、哦，脸碰我。顾倾城，我警告你啊！你要是个乱来，我怎么收拾你？顾倾城，你想干什么？我听说过鸠占鹊巢的故事，从来还没看见过一个冒牌货敢霸占不属于自己的一切。今天还真是让我长见识了呀！小慧，他到底是怎么回事啊？是不是是那些什么？他就是个迷子，我的去门，怕什么？喂，爸，你最喜欢的花瓶碎了呢，你最好好好查一查监控，看看是谁弄碎的。还有最近家里有没有丢什么其他东西啊？成啊，到底出什么事儿了呀？你还是自己查监控吧。嗯，好，我知道了。顾倾城，你少在这装神弄鬼，赶紧滚出去！顾小慧。一个谎言的开始，意味着要用无数的谎言去圆。我倒要好好看看，你要怎么去圆你撒下的谎。我要你教我做事，顾倾城。以前念书的时候，我就看你不爽，不管我做什么都要跟我抢，奖学金也要跟我争。如今今非昔比，你是不是特别眼红？你是不是觉得自己就像一个跳梁小丑，样样不如我啊？现在嫉妒的快要发疯了。我嫉妒你什么？嫉妒你比我会演戏吗？谁是跳梁小丑？我相信你心里比我更清楚。你爸就是个在山里挖石头的穷鬼，你是个农村户口，你不是跳梁小丑，谁是啊？就是啊，我们家小慧小姐，那可是要做人中龙凤的。你算什么东西？你凭什么对我家小慧说三道四？你们家小慧。我怎么感觉这个娟姨在说自家女儿？娟姨，虽然平时咱俩关系好，走得近，但是有的时候你说话还是要注意分寸。哎，对对对，是。顾倾城，我最后再问你一遍，你是自己滚出去，还是我让人把你请出去？这儿是我家，我为什么要走？喂，老爷。娟姨。我和夫人马上到家。你要回来，老爷，你又回来了。什么？娟姨，我和夫人马上到家。您和夫人要回家了？你们不是明天才回来的吗？午饭准备一下。啊，好，好，好，我马上就准备。怎么回事啊？老爷马上就回家了，你赶紧让他们走。不是说明天才回来吗？你怎么办的事啊？怕死了，好了，不说了，你赶紧让他们走啊！来
，我看手机上说，这个茶几怎么着也得几百万起步吧？呀，不愧是首富家，一个茶几都几百万呢，连马桶都是镀金的呢。要带来你们参观一下吗？马桶都是镶金的。哎，这你身后那个鱼缸价值三百多万，还有这面大理石面墙价值一千多万，就连你脚下这块地毯都价值两百多万，洗手间的水龙头都十万起步，还想参观什么？我带你们去啊。顾星城，你怎么知道的？现在科技这么发达，肯定是什么网上、什么论坛上扒的吧？是不是啊，小慧？那个孟轩文娃，我请你们出去吃饭吧。我请客，你们想吃什么都可以。不过你们家保姆不是把饭做好了，干嘛要麻烦出去呢？我还想发朋友圈，说我在首富家里蹭饭呢。咱们就不出去了吧？对呀、啊，来都来了，着什么急呀、啊？顾星城。你要不要脸？赶紧滚出去吧你！你这是你叫我来见见世面的呀，小慧，是不是首富大人要回来了？我还想见见首富大人长什么样子。什么？是首富要回来了吗？我也想见见首富，我也想见见富可敌国的首富呢。小慧，怎么还不让他们走呀？一会儿老爷回来看见了，肯定要把我开除的。那个文文啊，我爸很忙的，他肯定有工作安排。这栋别墅，你们要是喜欢的话，下次再来参观。哎，我请你们去吃江南阁，听说啊，新来了一批厨子。哎，我请客，你们随便点。江南阁，哎，一顿饭最低档都得好几千起步呢。哎，小慧，你真好。那我们赶快去吃饭吧。哎，那起码也得等首富回来再走，也不迟嘛。小慧，首富不是你爸吗？你这么着急干嘛？这样，小慧，你这么着急，搞得我们跟做贼一样。我这不是预定了江南阁的饭菜吗？都快迟到了，那总不能让人家等我们吧？哎，顾倾城，你也一起去，别赖在我们家了，小心我不客气。倾城，我们就一起去吧。我听说江南阁的饭很好吃，我还没去过那儿呢。我，你什么你？你还不赶紧走？快呀，快快快！这老爷怎么回事？不是明天才回来吗？怎么好端端的突然就给回来了？哎呀，这人跟人啊，就是一个天上一个地下，一个在南边，一个在北边呢。顾倾城，你是饭桶吗？没人跟你抢。文竹，这个好吃。倾城好可怜，可能还是第一次吃到这么好吃的饭菜吧。倾城，你多吃点。真是丢人现眼。这可是高级餐厅，最低档消费怎么着也得大几千、小一万吧。第一次来，可不得多吃点，慢慢吃。谁跟你抢？小心被噎死。前几天我刚把我妈从顾家拿的衣服挂到二手网站上卖了，到手三万，一下子就花完了，气死我了！吃吃吃，顾清城怎么不撑死你？大家喜欢吃什么？别客气，这顿饭啊，也就花了不到两万，如果不够的话。我们再继续点。小慧，让你破费了，没关系，大家都别客气，我们都是同事嘛。平时你们在公司这么照顾我，一起吃几顿饭也是应该的。小慧，你看你说的哪里话？你可是富家千金，能跟你一起做同事，我们说出去脸上都有光。对呀、啊，小慧，我们以后可都得仰仗你呢，你得多指点指点我们。还想我提点你吗？这些人。我看也没一个好东西。要不是指望你们在主管经理面前好说说话，我才懒得和你们套近。好说好说，大家都是同事嘛，互帮互助，都是应该的。笑什么？真是乡下来的土包子。这是高级餐厅，你别在这丢人现眼了，行吗？小慧，你身份高贵啊，别和他计较，省得降低自己的档次。你们什么档次？啊？和你说话我都讨厌，看你一眼我都倒胃口。文文姐，大家都是同事，没必要。文竹，你才刚来两个月不到吧？怎么现在开始胳膊肘往外拐了？我，方文文，现在突然很期待真相大白的时候，后悔一样。顾星城，这是什么意思？小慧，要不要我好好的帮你收拾一顿？顾星城，我李俊从不打女人。
最喜欢治这种不知天高地厚的老婆你。好啊，兄弟有劳静哥了。来，喝下去，再好好的给小辉道个歉。今天这点就算这么晚，愣着干嘛呀？还不赶紧喝了？留着你自己去喝吧。你，这是你脸了是吧？还敢泼我！李俊可是咱们公司的差二代，听说家里有点关系呢。这下子，顾清城怕是要遭殃了。李俊，别后悔！你还别说，这俊哥教训起人啊，还真是有男子气概的，可不是吗？李俊可是咱们公司的人气选手，好几个女同事都暗恋他呢。可惜你家李俊看不上。这凑近看，你长得还不赖，要么还陪陪我啊！你无耻！这巴掌还给你，找死！这巴掌打你不尊重女性，这巴掌！打你目中无人，口不择言。文竹，走，我们逛街去。顾清城，找死！谁呀、啊？这些人谁呀、啊？你们你们要干嘛？吴老爷说了，敢对我们大小姐不敬，绝不姑息。什么大小姐？我什么也没干呀，又是不是搞错了？我李迅从不欺负女人。我，你。小慧，这到底怎么一回事呀、啊？你见多识广，这李俊是得罪谁了呀？我也不知道啊。下去，这，哎，黄天化日，老板将我迎之犯法！我告诉你们，走，顾小姐，救我呀，顾小姐！小慧，你认识这些黑衣人吗？他们要把李俊带到哪儿去啊？对呀、啊，这可是在餐厅啊，都没人管管吗？李俊刚刚可是一直跟我们在一起的，除了收拾顾倾城，也没有别人了吧？难道那些黑衣人口中的大小姐？是顾倾城？怎么可能？顾倾城什么德行，我比谁都清楚。他爸就是在山上挖石头的，怎么可能他是大小姐嘛？对呀、啊，真正的大小姐可是像小慧这样贤良淑德，哪能像顾倾城这样长相平平、疯疯癫癫的野丫头呀？那就奇怪了，这李俊会得罪谁呀、啊？李俊这人，我听说常去蹦迪。嗯，会不会又在哪个夜店得罪了哪家千金小姐？他这人啊，就是活该，常在河边走，哪有不湿鞋呀？我猜也是。不过他刚才口中说的大小姐，有可能是顾倾城也说不定啊。顾倾城怎么可能是大小姐？哎，你们忘了，顾倾城和那个老男人，忘了啊？那些黑衣人，难不成是？老男人派来的，我也只是猜测而已。我觉得八成不是。老男人不是只贪图年轻女孩的身体吗？在外面养的女人多的是了，怎么会看上顾倾城呢？对呀、啊，哎，我们去逛街吧。嗯，金泰商场楼上的珠宝店，听说有好多明星呢，我们去看看吧。小慧啊，金泰商场你一定很熟悉吧？哦哦哦，是是吧？那还用说了。人家小慧是千金大小姐，这逛街身后都是保镖和佣人呢。哎，那楼上的八上国际珠宝，听说就是你们首富家开的。嗯，带我们去看看吧。行行吧，那就去看看吧。反正我很久没逛街了，走吧。八上国际珠宝，这不是我爸去年并购的国外品牌吗？走，进去看看。不如把倾城，这可是八上国际，我们这种人消费不起的。隔壁有小商品城，我们去那里吧。文竹，什么叫我们这种人呀？别妄自菲薄啦。从小呢，我爸就教会我一个道理：人人都是平等的。要得到别人的尊重的前提是呢，要学会尊重自己。倾城，你走吧，你喜欢什么就挑，我送给你。你好，两位是来买珠宝的吗？不，不买，我们就看看。我们店里的珠宝最低也是百万起，要是消费不起啊，就离开。隔壁的专柜便宜，我看你们还是去隔壁专柜吧。你是这儿导购是吧？客人就是上帝这个道理不懂吗？这么喜欢以貌取人，做你导购啊？你俩一副看起来就消费不起的样子。
，你觉得我有必要在你们俩身上浪费时间吗？买不起就走，能不能有点自知之明？啊！我当是谁呢？这不是入侵陈吗？这可是八上国际，也是你们来的地方啊！这就是个珠宝店嘛，我想来就来了。怎么，大门开着，腿长在我脚上，还不能自由出入了？别人都可以，就你不行。八上国际可是北城著名的珠宝店，进出的都是权贵名流。你也不照照镜子，看看自己手德行，也配进八上珠宝店吗？哪里有钱吗？我可是听说这八上珠宝随随便便一件都得上百万，就凭你爸那一个月两三千的工资，花十年石头都买不起。你是导购吧？给你介绍一下，这位是顾小姐。顾小姐是哪位顾小姐？首富家奴婢顾小姐。这就是首富顾小姐啊，顾小姐，你好，你好。我也姓顾呢，你的顾能和小慧的顾比吗？人家爸爸可是首富，你爸就是在原石山上挖原石的平民，人家小慧可是含着金钥匙出生的，是海外留学回来的高材生。你也不看看自己的德性，哪一点比自己？就是没这种命还在这儿装，不嫌丢人。大哥，你们这个店里不是只有权贵名流才能消费的吗？像他们这些不入流的还能进来？他们可买不起。文文姐，我们就是看看，看什么看呀？难道这看多了，珠宝就是你的了？什么身份就做什么样的事情，这眼高手低的。好，你顾小姐。其实啊，在你们进来之前，我就已经准备把他们赶出去了。算了算了，他们既然来了，就让他们看看吧。既然咱们开门做生意，哪有把人赶出去的道理？再说了，要是被有心人传出去，败坏我们店，小慧还是你格局大呀。是是，顾小姐，这边这些啊，都是我们这季的新品，您可以先看看。哎呦，这些。都是刚刚上周时装周新发布的新款御售吧？小慧，在顶端上的感觉怎么样？被人追捧的感觉，你想说？金城，你别胡搅蛮缠了，行吗？做女人我都替你感到悲哀。人家小慧大人有大量，不和你计较，不说声谢谢也就罢了，还在这胡说八道。等着吧，好好珍惜现在在顶端上的滋味，等哪天摔下来了，可就真的粉身。别怪我没提醒，脑子进水了吧？懒得和你扯。小慧，我什么意思？清楚，纸真的可以包住我吗？真是晦气，这种人做错事，倒了八辈子大霉。小慧，我们一会儿再收拾他。先看珠宝吧，这些可都是新品呢，专柜买不到的。哎哎，是小慧，来，我们看看啊。哎，你看这个，这个好漂亮啊。对呀、啊，顾小姐啊，这款玉坠啊叫做节节高升，非常适合顾小姐，寓意非常好的。还有这个叫做希望之星，这些啊全部都是用国外的顶级珠宝打造的，而且也是国外的设计师潜心设计，非常适合几位美女呢。呀，这珠宝可真漂亮！哎，小慧，你说这整间珠宝店都是你家的，咱们又是朋友。要不你就把这个送给我吧。就是啊，我也好喜欢、啊、小慧。你家这么有钱，一两颗珠宝应该不会介意的。嗯，当然不介意啦。导购，把这些新款全部给我打包。好的，顾小姐。那您这边付款，我帮您办理相关的手续。什么？我还要付款？啊？就是，怎么这么没眼力劲儿啊？小慧可是首富家的千金大小姐，别说你们这些珠宝了，就是这整个店。小慧只要想要，不过就是一句话的事儿，可不是嘛？首富小慧可是首富家的千金，来自己家里买东西还要付款，简直是开玩笑嘛！她愣着干嘛？还不赶紧把这些新款给打包装好？呃，这算了算了，我也不为难你了。这批珠宝全部打包，记在我爸账上，赶紧打包，我还得带走呢。呃，可是我说你这个导购，你是个榆木脑袋吗？我来自家店里拿点东西，你再这样，小心我让经理开除你啊！那顾长来八上国际珠宝，不懂店里的规矩吧？
今天就算是首付来这里消费，也得老老实实的刷卡结账，这就是店里的规矩，文货两清。顾倾城，你少说一句话，没人把你当哑巴。哟，说两句怎么还急眼了呢？小慧，你这大小姐买两件珠宝，怎么还要赊账呢？怎么，是你爸给你的钱不到位吗？顾倾城，你再说一句，信不信我撕烂你的嘴？真是给你脸了，顾倾城。我相信我和咱们公司主管的关系不用再多说了，你再多说一句，信不信我让主管开除你？还有你回公司，精彩，精彩至极呀、啊！还想打我？真当我吃素的？我不跟你们计较，不反驳你们，只是因为我不想跟你们在这种无聊的事情上浪费时间。可是这个人呐、啊，还就喜欢顺着杆子往上爬，欺软怕硬。你顾倾城，你嘚瑟什么呀？你以为自己找个老男人就可以为所欲为了？六十几岁都快当我爷爷了，伺候这种人恶心死！多看你一眼，嫌眼睛脏。导购，你还愣着干嘛？赶紧给我全部打包好，我们还要去美容院呢。实在不好意思，顾小姐，这位小姐说的没错，我们店里有店里的规矩。嗯，买东西必须得先付钱啊。说你脑子里边装的是浆糊吗？我都说了，把这些珠宝全部打包到我爸账上，回头我让我爸给你结账不就行了？可不是嘛，你这导购怎么办事的？敢跟首富大小姐顶嘴，小心我大碗不保。呃，可可是这这店里真的有店里的规矩，我没办法做主的。什么这那的，你要是再废话，就去财务那边把工资结了，滚出我们店。你还愣着干嘛呀？倾城，咱们看着他们这么为难导购不好吧？毕竟店里有店里的规矩。威哥，你出差回来了吗？倾城啊，我刚刚回国就被父亲安排到八商集团来处理项目。哎，我听说你去了一个什么杂牌的公司去实习了，怎么回事啊？要不要来哥哥公司帮忙啊？哥，先不说这事儿了。我正在金泰发上珠宝店呢，有人冒用我的名义拼赌做珠宝，还有这回事儿？我派店里经理过去看看。好呢。嗯，青城，我们还是走吧，反正这事跟咱们没有关系。好戏还没结束，你这个镯子，还有这个玉盘，还有那个玉佩，给我全部打包，我今天一定带走，全部记我爸账上。好的，顾小姐，我这就给您打包。哎，还有那个玉如意，也给我一并打包带走。不好意思，顾小姐，这个玉如意已经被不预定了。谁呀、啊？敢跟顾小姐预定？这个玉如意可是我们顾小姐看上的，赶快把预定取消了，立马给我们打包带走。啊，这这,这，都告诉你们，这玉如意已经被人预定了。预定知道什么意思吗？人家已经买了，交了定金了，除非人家自愿退货。否则这东西就是别人的，这道理你们该不会不懂？是，呃，这位小姐说的没错。呃，顾小姐，您刚刚让我帮您打包的这些，其实价值已经超过三亿了。如果您真的非常喜欢这个玉如意的话，那下次如果我们再有新品，我优先给您留着。您看这样可以吗？不行，这个玉如意要一千万了，我今天必须一并带走。顾小慧，你该适可而止。顾倾城。你要是再胡闹，我现在就让人把你撵出去。发生什么事儿了<咳>？发生什么事儿了？谢总，您终于来了。顾小姐，你怎么来了？是谢总叫的吗？大小姐，他怎么认识我的呀？谢总好。谢总，有事说事儿。顾倾城，这哪有你说话的份儿？掉下。你是谁？嗯，我就是顾小姐啊。就是他。顶着顾小姐的名义闹事儿，总裁刚才交代，一定要处理到顾小姐满意为止。到底怎么回事？呃，是顾小姐，她想把这些珠宝全部打包带走。顾小姐，哪一个顾小姐？糟糕，她该不会认识真的顾小姐吧？还能有哪个顾小姐呀？你就是门店经理了。我们顾小姐看上了你们店里的玉如意，还有其他的。全部一起打包带走，我们好赶时间呢。哎，你们门店怎么回事啊？一个两个的，都什么服务态度？可是这个玉如意已经被预定了呀。想要这玉如意也不是不可以，结账付款走流程
，走什么流程呀？顾小姐说了，把这些账都记在诺夫的头上，是不是呀，小慧？啊，是是吧？呃，其实这个玉如意不要也可以，把其他的打包了就可以了。顾小姐好眼光呀，这批珠宝随便一件都价值五。小慧眼光能不好吗？经理，麻烦你快点打包吧，我们一会儿还要去美容院呢。没问题，没问题。琳达，把这批珠宝打包。流程，顾小姐这边请。哦，对了，你这边是要转账的还是刷卡？刚不都说了吗？记在手机的账上。哦，那就是不付钱。谢总，你说话怎么这么难听呀？我们小慧是首富家的千金，你们整个店都是首富的，哪有首富千金到自己店里还有夫妻凑？对啊，谢总，全部都记我爸账上吧。不好意思啊，顾小姐，我们店盖不赊账，或者你可以打电话让你爸过来处理这个事情。你是不是听不懂人话呀？不是都说了吗？记在首富的账上。你一个小小的破门店经理嘚瑟什么呀？小天顾小姐让你办好。打我！打的就是你这个泼妇，敢在我们店闹事，信不信我让保安打断你的狗腿？今天怎么这样啊？亏你还是门店总经理呢，竟然打人！你信不信我投诉你？不好意思啊，顾小姐，我们这店打人做生意，不是慈善机构。有人敢在我们店胡作非为，那我也不能心慈手软。你，文文没事吧？心诚。这到底怎么回事啊？谢经理，下乡去绿茶呢。谢经理，我警告你，你要是敢乱来，我爸绝对不会放过你的。爸，你当我谢望天这些年白供的，几个阿猫阿狗就敢威胁我？你不是说要买珠宝，钱货两清，我们总裁吩咐了，这批珠宝你买得起，那就老老实实的付款；买不起，那就好好教训。到我们大小姐满意为止。你你什么意思啊？顶到为止，非要说的这么轻。这年头招摇撞骗，骗到我的门店，真的好大的胆子！你好大的胆子，竟然敢抓顾小姐！你以为你是门店经理就很了不起吗？信不信我们小慧一个电话，你就会放了珠宝？一个电话就让我放了珠宝？那你倒是打一个试试。我倒是想看看，是我饭碗先不保，还是你这位所谓的大小姐，北城消失？你想顾小姐在北城消失？你好大胆子呀你！你放开我！这年头还敢在我面前出手做事？哼，还真是活久见，什么人都能见得到。今天就是首富清零，也得给我的结账付款，走流程。谢经理，你敢打我？你是不是不想干了？打就是，这年头。爱慕虚荣的女人我见多了，敢在我们店抢这三个亿，要让你得逞了，老子这些年都白干了。谁说要抢啊？不都说了记我爸账上，我爸会付钱的。记你爸账？你爸是？行，你现在就给你爸打电话，只要首付答应，老子现在给你打包。就是，小慧，你快给你爸打电话，这经理太嚣张了，你快叫你爸带人把他教训一顿。小慧，你赶紧打电话呀！你可是千金大小姐，她不过就是一个区区门店的经理，既然这么嚣张，都气到你头上撒野了，我都替你委屈。对呀、啊，小慧，你赶紧给你爸打电话，我教训教训他。这个经理还敢在你面前放肆？对呀、啊，小慧，你爸不是首富吗？不如就听谢经理的，打电话给你爸，让他好好教训这个谢经理一顿啊。好，我现在就打电话。小慧，怎么了？嗯，我爸可能在飞机上，电话打不通了、啊。哎呦，这口才，这应变能力，不去当演说家真是可惜了。顾倾城，别以为你在这阴阳怪气，我就怕你了。爸，谢经理，赶出去，收拾你。是。来人，带走。哎，走，快点。小慧，小慧。顾小姐，受惊了。谢经理，我记得你们店的理念是顾客就是上帝，对不？没错，发上集团销售理念，一切以服务客户为主旨。谢经理，刚才你旁边这位导购，在我们一进来的时候就对我俩妄加判断，说我们消费不起店里的珠宝，要让我们滚出去。嗯
你这种事。不是的，谢经理，我我我我错了，我真的错了。员工守则第一条是什么？一切以服务客户为主旨。你是怎么通过考核的？啊，就是因为有你这种人存在，不光造成咱门店损失，而且。还抹黑八丈集团！呃，谢经理，呃，是我眼拙，我我下次再也不敢了。你这种行为已经不再适合做导购员了。财务，把这月账一结，该你的公司不会亏欠。谢经理，我我错了，求求你，快点！给我，是。文竹，你喜欢什么？随便挑。倾城，可是我买不起啊。不用你买，你挑，我送给你。倾城，你爸爸。在山里挖石头，我我也不想让你这么破费。呃，文竹小姐，呃，因为呢，这次导购事情给两位造成很大的不便，我们八上集团对两位做出补偿，喜欢什么随便挑。这不太好吧？店里也有店里的规矩。文竹，你喜欢什么就随便挑，别客气。我来公司，你这么照顾我，送给你礼物也是我的心意嘛。可是也不能让你破费呀、啊，你家里本来就困难，我不想让你掏钱啊。几百万也不是破费吧？几百万都够我挣大半辈子了。算了算了，隔壁有小商品城，我们去那里吧。哎、我，这顾小姐还真是来体验人间烟火的。你们干什么呀？首先我举报你们！顾小慧，你不是千金大小姐吗？你这些经理到底怎么回事？难道不认识你吗？就是啊，小慧，到底怎么回事啊？那个我，你什么你？八上珠宝不是首付下了吗？你打电话首付不就解决了吗？那你打电话你干嘛不打呀？难道这里面有什么猫腻吗？你要这么说的话，我算是想明白了。刚刚那个经理的意思是，你不是富家千金啊？什么？你不是千金？顾小慧，你骗我们！不，我我警告你啊，顾小慧，你把话跟我说清楚，到底怎么回事？你当我跟文文是吃醋的？你不是顾小姐，难道那个顾倾城才是富家千金？什么？那顾顾顾倾城是千金大小姐？怎么可能呢？不可能的！顾倾城我知根知底，他家就住在那个农村的自建房里，他怎么可能是首富大小姐呢？也对，像顾倾城这种土不拉几的女人，怎么可能是顾小姐吧？不过小慧。刚才到底是怎么回事？还能是怎么回事啊？就是那个谢经理，他狗仗人势，他肯定是新来的，不认识我。可是不认识你也不能打人吧？哎呀，你干嘛不给首富打电话呢？像这种狗东西，一个电话就能把他治得服服帖帖。哎呀，文文，我都跟你说了，我是出来历练的，我是出来体验生活的，我哪能遇到事情就给我爸打电话呀？是不是？你这样的话，要让我爸觉得我一离开他就不行了。哎呀，小慧，那对不起，是我们误会你了啊。是呀、啊，小慧，我也误会你了，对不起、啊。你们这两个狗仗欺人的女人，等我做了公司高管，第一个把你们开除。没关系的，刚才那种情况啊，是谁都会多想。要怪就怪那个顾倾城，竟然让谢经理把我们赶出来，还人打我们，气死我了。就是，该死的顾倾城总是坏我好事。哎，顾倾城不是喜欢老男人吗？我听咱们公司主管说呀，公司最近有个新项目，对接的是外企跨人集团。听说负责人王老板年龄还挺大的，喜欢年轻女孩。你什么意思啊？让顾倾城去陪王老板。小慧，你就坐享其成吧。到时候我再去主管面前美言几句。这项目你就手到擒来了，看，文文啊，还是你会来事儿，和我客气什么呀？咱有什么关系？小慧，只不过这以后，放心吧，文文，我以后啊，一定不会亏待你们的。主管，我们部门一直负责的都是服装贸易这块，怎么好端端的突然让我去谈珠宝项目？青城，公司呀最近有些变，有些事儿我要告诉你。不过你放心，这个项目谈下来了，我一定会亏待你。可是主管，我上次刚和明珠服装谈了合作，最近我正在着手这批出口服装的事情，这么多事儿，我确实忙不过来。这样吧，明珠服装呢，就交给小慧，泰隆珠宝去负责一下
，只要你谈下来了，给你转正，而且加薪。我行了，赶紧准备一下吧，去谈项目。这个呢是公司顶的考核，要是拿不下来，就别干了。叶主管，周坏。小慧啊，我这不是你让我做什么就做什么，我这都是听你的话呀。长这么丑还想吃老娘豆腐，要不是看在你是我上司的份上，老娘多看你一眼都恶心。叶主管，你说的哪里话？哎，不过叶主管你可别忘了，要是项目谈成了，答应我的事儿。想不到这富家千金还真带劲儿啊，就是不知道这床上的功夫怎么样。叶主管，你想什么呢？啊，小慧，你放心，这个泰隆集团的项目，只要他拿下，到时候我就记到你的名下；他要是没拿下来，就让他滚蛋！包你妈！叶主管，说到做到啊！一定啊！叶，秦城，听说你要去谈泰隆集团的项目？对啊。叶主管给您让我去谈，不行啊，倾城，我刚听办公室的那些人说，泰隆集团的老板就是个老头，他特别喜欢玩年轻的女生，还有这事。对呀、啊，倾城，咱别去了，真的很危险。文竹，我知道你担心我，不过是谈个项目而已嘛，而且方案我都准备好了，总不能临阵脱逃吧？这不是我的做事风格。可是倾城，泰隆集团的王老板真的不是好人，你也知道，你是个女生，你这样太逞强，太危险了。全公司的人都在抢这个项目。咱们就算了吧，你要是缺钱的话，我我可以借给你。哎呀，我能帮就尽量帮，你别做傻事儿啊，文竹，谢谢你。不过我不怕，这次是泰隆老板，那万一下次来个什么张老板、李老板，倘若他们也居心不良，如果我每一次都临阵脱逃，那还谈什么项目？可是秦城，王老板真的不是什么好人，太危险了。好了，文竹，我知道你是为我好，可是我不想逃避，你先回去吧，你先走了。王老板真的不是什么善茬，这可怎么办呀？老板，最近是不是瘦了呀？老板你好坏呀！还是胖一点好啊，摸着舒服啊。老板讨厌。喂，什么事啊？老板，万象贸易的顾小姐预约了和您谈项目。在休息室等了您快一个小时了。行了行了，让他进来吧。啊，王老板您好，我是万象贸易顾倾城。顾小姐，你找我什么事啊？这个是我们万象贸易针对这次星辰珠宝的设计方案，还请您过目。你在你们公司是什么职位啊？我是项目部负责业务的。跟我谈项目，怎么着也是个总经理级别的。你这个业务员有什么资格跟我谈？王老板。只要合作方案好，和谁谈都是一样的吧。如果您这边有什么疑问或者条件的话，我们也可以详细沟通。沟通沟通也不是不可以。我这个人啊，就喜欢在床上沟通。王老板，我这次来是来谈合作的。我不是说过了吗？跟我谈项目啊，要讲究诚意。王老板想要什么样的诚意？当然是床上的诚意。星辰珠宝不过也就是个几千万的小项目，但对于万象集团来说。是接下来的重点项目，王老板，你觉得我会为了一次合作出卖自己？<笑>我就喜欢练的，玩起来啊，他带劲。老板，他有什么好的呀？你不懂，这种清纯的玩起来刺激，在床上一层一层撕开他的面具，露出真面目。泰隆集团现在的市场竞争压力很大吧？面对国外的市场，还有一些新兴的珠宝产业。现在是时候需要整合，如果还继续墨守成规，对泰隆将来的发展很不友好。看来谈合作之前，你是做了一些功课，了解了我们目前的战略局。知己知彼，百战不殆嘛。所以，王老板，我建议您还是抽几分钟看看合作方案。对于这次的合作，我有信心可以达成共赢。我们万象的产品设计，在业界也可以算是龙头企业。您把珠宝交给我们，我们设计宣传，销售一步到位。万象贸易啊，也就是个小公司，比你们厉害的公司天天上门来找。不过嘛，顾小姐，关于合作的事情，我们还是可以谈谈。春宵一刻值千金，你陪我一晚上，后面合作的事情我们好说。黄老板，你就别开这种玩笑。怎么，这种玩笑不喜欢吗
。我这个人就喜欢有诚意的合作。这样吧，先来点餐前小菜，把衣服脱了，脱到我满意为止。后面我们可以再继续谈合作的事情。不知这个提议贵小姐满意？你无耻。无耻！给你机会你都不满意，还说我无耻？你这张小脸蛋儿，细皮嫩肉的，是我王啸天喜欢的类型。难怪你老板派你上门，都送上门了，装什么装？王老板，请你自重。有意思，真是有意思。顾小姐，所谓识时务者为俊杰，老板说什么你就做什么呗。做你们这行的，不就是陪男人睡觉吗？今天这衣服，你脱也脱，不脱也得脱。看你是自己脱呀，还是我亲自帮你？看来王老板对这次的合作确实没有兴趣，那我就先告辞了。怎么想来就来，想走就走？当我泰隆集团是商场，你想怎样就怎样。放开我！你这种女的我见多了，初入社会，自视清高，还不是给点钱？最后我想怎么玩就怎么。王老板。劝你最好放开。怎么，老子玩个女人还要畏手畏脚的不成？在我的地盘，捏死你如同捏死一只蚂蚁。你，老板，等会儿八上集团总裁要来谈并购项目，你这样不好吧？来不来还不一定呢。说是去国外参加一个什么会展，他放老子鸽子也不是一次两次了。怕什么？把我的皮鞭拿来。好的。放开我！都送上门来了，还跟我装？等会儿啊，让你数。王老板，你今天要是敢动我一下，你会后悔的。后悔？你还威胁？哎呦，我好害怕呀！你，老板，你的鞭子。喜欢吗？八上珠宝总裁是我哥，今天要是敢动我，我大哥不会放过你的。什么？八上珠宝总裁是你大哥？我没听错吧？那你岂不是首富的女儿？开什么玩笑！首富的女儿跑去外向贸易当职员，跑业务。你要是首富女儿，我都是首富了。叫声爸爸来听听。这个社会的败类，多活一秒都在浪费这个地球上的空气。今天我就算不是为了自己，也要为那些被你摧残过的女孩讨个说法，要将你公之于众，让你身败名裂，在北城毫无立足之地。跟我谈合作的只有两种人。一种是跟我上床的女人，第二种是地位比我高的男人。看看你算哪一种？畜生！都说了，只要你听话，后面合作的事情我们好谈。你怎么就不听劝呢？看你长得还不错，我再给你一次机会。是你乖乖伺候我，还是老子伺候你呢？女人嘛，还是要知进退。逞强可是没有好果子吃的哟。你要是敢动我一下，我全家都不会放过你的。好。很好，我今天先弄了你，再办全家。王子，老板是是顾总。哎，顾总，顾总，您来了，快快请坐。去，哥，说说看，他是不是欺负你？哥替你做主。什么？顾总，他他真的是你妹妹？他不是我妹妹，你是我妹妹啊！啊，姓王的欺负我顾家人，是不是嫌立足于北城太久了？顾总。我错了，我错了，我真的不知道她是你亲妹妹。哥，这个王老板丧尽天良，恶贯满盈，不知道有多少女孩被他残害过。你一定要听女孩讨个说法。怎么着？我今天要是不来，你还想用这鞭子抽我妹？啊，不冤枉顾总，冤枉！我妹可是我爸的掌上明珠，平时含在嘴里怕融了，捧在手上怕化了。你敢打我妹妹，找死！是，找死！是，顾总，我错了，求求你饶了我吧，我以后再也不敢了。老子今天不来，我妹就被你糟蹋，一句对不起就完了。张秘书，三分钟之内收购泰隆集团，还有那个王啸天，找出他违规操作的证据，明早之前让他消失在北城。顾总，你不是要收购我们泰隆集团吗？我现在就送给你，求求你饶了我吧，我我我我错了。嗯、呃，顾小姐，我们合作的事我现在有签字，我真的错了，求求你放过我。谁要和你这种卑鄙小？我们也合，以后全部经过我手，就不劳你操心。哎，这不关我的事儿、啊、呀！这顾总，顾总，我真的错了，顾总，你饶了我吧，顾总，顾总
，你说说你，讨好的一个千金大小姐，出去跑什么业务？今天是李老板，明天是王老板，以后呢？我想锻炼锻炼自己，不想被人说闲话了。实话跟你说吧，爸已经收购了万象集团，你要是真想证明自己，明天就去接手，把万象集团打造成国际一流品牌。什么？万象集团被爸给收购了？不错，明天就去上任。万象集团因为内部原因，还有发展理念不合于当，已经连续三年严重亏损。你接手以后要好好打理公司，这可是证明你实力的绝佳机会、嗯。好，我知道了。喂，倾城，你那边项目谈怎么样了？没事吧？已经搞定了，别担心，我马上回来。倾城，这次干的不错呀。还是倾城会来事儿啊？连泰隆集团那个老男人都给搞定，不管用什么办法，只要能拿下合作，在我这儿向来都是以结果为导向。金城干得很不错，值得鼓励。业主管严重了，做项目谈合作本来就是我的首要任务。哦，对，上次出口服装的这个项目呢，还是另一个。泰隆集团这么大的项目，我怕你一个人忙不过来，就交给小慧去做了。嗯，谢谢业主管。什么？我谈下的项目，要交给顾小慧？妈。有什么问题吗？对呀、啊，有什么问题吗？顾倾城，你什么态度啊？用这种态度跟我们业主管说话？我辛辛苦苦谈下的项目，业主管的意思是要我拱手让给顾小慧吗？话怎么能这么说呢？小慧的能力是有度的，说话办事儿，这各部门王经理啊也都喜欢。这么大的项目交给他，想必同事们也会有什么意见吧？怎么，我做自己的项目，同事们就有意见了？这算什么理？顾县长，你怎么跟我说话啊？这么大的项目你谈下来，我本来看在你啊没有功劳也有苦劳的份上，想着给你提前转正，现在看来没有这个必要了。你这个职业素养啊，有待提高啊。我看啊，还是再观察一段时间。我看你这个主管的职业素养也有待提高，假公济私，弄得整个部门乌烟瘴气。顾县长，你看你能干就干，干不了。你滚蛋！你会后悔你今天所做的一切的。顾倾城，你发什么疯？我的业务能力本来就比你强，这次项目虽然是你谈下来的，可如果是我去，一样也能拿下合作。只是主管对你这次业务能力的考验，别得寸进尺了。真是蛇鼠一窝呢。顾小慧，你是不是早就和业主管串通好了呀？什么串通不串通的？我听不懂你在说什么。泰隆集团的项目，既然业主管信任我，我一定好好干，不会让业主管失望。小慧啊，对他有信心。我们公司呢，刚被收购，明天现任总裁啊就来了，这可是一个好日子。我已经申请了，你负责的这个项目呀，是个大项目，上面的人啊看好，明天就由你再把这个优秀员工上台致辞吧。真的吗，业主管？哎，谢谢你啊。我一定好好干，不会让你失望的。好说好说啊，小慧啊，你可是千金大小姐，这以后啊，可要提携提携。叶主管，你说的什么话？叶主管，我可是很期待明天。谁不期待呢？明天可有新任的董事长，表现好了，说不定能升职加薪呢。县长，你目中无人，不遵守公司的员工手册，我宣布被开除了。叶主管，明天这个时候，这句话我会原封不动的还给你。顾清城是不是有病啊？一天到晚都胡说八道。这种人走了也好，省得给我们部门惹麻烦。小慧啊，明天大会上可要好好表现。放心吧，叶主管，我一定不会让你失望的。清城，听说你被解雇了，谁解雇谁还不一定。你在说什么呀？不过你接下来有什么打算？你走了，我也待不下去了。要不我跟你走吧？我不会走。你的业务能力我再清楚不过，以后还需要你帮衬。我先回去准备一下，明天等着。小慧，今天可是你大放光彩的重要时刻，我们几个以后都得仰仗你呢。就是啊，小慧，咱们几个以后可都得靠你了。放心吧，我能有今天，少不了你们的照顾啊。走吧。叶主管，你来了
，向总，你来了。人都齐了吧？差不多齐了。向总，咱们新董事长什么时候到？我听说咱们新董事长刚从国外回来，日理万机。咱们等等董事长也是应该的。陈董事，你也别太着急了。我这不也是想迫切的见到我们的新董事长吗？来，都坐吧。相信大家都知道。我们公司被鼎丰集团所收购的事情，能被鼎丰集团收购，是我们公司莫大的荣幸。向总，我们这次刚拿下了泰隆集团的合作，干得不错、啊，叶经理。这样，趁着董事长还没来，我们呀，让负责泰隆集团项目的同事来和大家分享分享这次成功合作的经验啊！哈哈大家好，我是。不好意思，路上堵车，我来晚。顾倾城，你来干什么？你都被开除了。你说我为什么来？顾顾倾城，你还真是不要脸。你都被开除了，现在是我们内部员工的项目大会，你赶紧滚出去吧你。向总，啊，这有个不服管教的员工，应该怎么处置？论我都说了。是。那是向总，他是我们项目部的顾倾城啊，他已经被业主管开除了。不信，不信你问业主管。是啊，向总，这个顾倾城目中无人，不遵守员工手册，已经被我开除了。对不起，是我没有管理好员工，给我人啊。顾倾城，你发什么疯？刚刚小慧谈成了泰隆集团的合作项目，正在发表致辞呢，你赶紧下来。要发疯也不看看场合，孩子赶紧滚出去。秦城到底想干什么呀？向总，哦，你在座的刚滚出去的员工应该怎么处理啊？好的，董事长，我这就把他们全部都开除。还有这个顾小慧，顶替我顾家大小姐的名义为所欲为，你觉得应该怎么处理？顾倾城，你胡说八道什么呢？你赶紧滚出去吧！顾小慧，我告诉你，我顾倾城才是首富顾家大小姐。今天新上任的董事长就是我。你是首富顾家的小姐，顾小慧这个混蛋，竟然敢骗我们！向总，不相干的人全部给我赶出去！还有这个顾小慧，全行业封杀。好的，董事长，我现在就安排。来人，我把这个顾小慧带下去，好好的收拾收拾。金城，其实我错了，金城，对不起。至于你们几个。是自己滚出去呢，还是我也让人把你们请出去啊？对了，向总，文竹以后就是项目部总经理了。是，我现在就去安排。今天的会议到此结束，把公司近三年的财务报表都送到办公室，我要好好查一查。明白，董事长。秦城，这到底是怎么回事啊？文竹，对不起啊，隐瞒你这么久。我就是不想让别人觉得我是娇娇女，所以才想褪去富家千金的光环，自己出来闯。你是我见过最有能力的富家千金了。喂，林峰，怎么了？青城呀、啊，你明天有空吗？我妈说想两家一起吃顿饭，把咱俩婚事定下来。好，我好好准备一下。今天啊，礼物呢，我给你爸都挑选好了。顶级燕窝、天山雪莲，还有一些水晶钻石，加起来大概是一千多万吧。要是觉得不够，再去你爸的收藏室拿一些字画。妈，我这第一次见男朋友的妈妈，就送这么多礼物，不太好吧？哎呀，好歹咱们是大户人家，北城首富，咱可不能失礼数啊。林峰家是普通家庭，我第一次见面就送这些，林峰自尊心强，会不会压力很大呀？等会儿呢，在花园餐厅见你男朋友的家人。好好的收拾一下啊！我呢，直接从公司过去。知道了，妈。林峰，不好意思啊，路上堵车。没事，我妈在餐厅楼上，楼下楼吧。你怎么还带了礼物？我妈说第一次见面要懂礼数，林峰，我有点担心，万一阿姨不喜欢我怎么办呢？放心吧，我妈很好看的。走
。妈，给你介绍一下，这是我女朋友清城。阿姨好。清城，别站着，坐。别坐，站着。转转，我看看。哼哼，那腰细腿瘦的，没胸没屁股，我看你呀、啊，就不是那生儿子的料。啊，现在都什么年代了，生儿子生女儿都一样。青城，别站，坐。啊，阿姨，第一次见面，我给你带了些礼物，这个是一些燕窝，还有一些天山人参，再就是，还有就是、啊、燕窝人参。我吃的燕窝人参可都是高端品牌呀、啊，都好几百块钱一两呢。你这乱砸牌子，我我还真害怕吃坏我的身子。几百一两的燕窝，可是我这个都是几万一两，我爸特意从国外带回来的呀。妈，青城准备的仓促，不知道您喜欢吃的牌子，等回来我跟青城一起去买您喜欢吃的燕窝和人参。青城，走。是顾小姐吧？你们家？户口是哪儿的？阿姨，我是北城的。什么？北城的？感情你不是龙城的户口啊？这龙城不是北城下面的城市吗？他怎么还嫌弃了？妈，这户口在哪儿都一样呀、啊。你们家有房吗？离我们市中心远吗？我家几套别墅都在郊区，市中心的房子我爸嫌太闹了，我妈也不喜欢，全部出租了。阿姨，我们家的房子都在郊区呢。什么？你们家没房子？那在郊区不都是自建房吗？妈，这房子在哪都一样，而且郊区空气好。这好多人不都在郊区建别墅吗？这能一样吗？他们家是农村户口，都是自建房，能跟我们城里人有钱人比吗？妈，今天是青城第一次拜访，您别这样。你气死我了你！嗨、哎，我不是说你呢。什么样的人不能娶？还娶个农村户口的？你这不是丢我们列祖列宗的脸吗？这北城不是农村吧？更是喜欢市中心的房子。我爸刚投资了龙城翠云湾几个楼盘，想要什么户型也不难啊。青城啊，你爸妈是做什么工作的？我爸在原石山上，主要负责采矿。啊，挖石头的？我爸挖的是自家的金矿山呀。我家首富都是靠我爸挖出来的呀。妈。青城爸妈做什么工作不重要，您别这样。不行，我坚决不同意。你之前说他爸他妈是做生意的，一年挣个几十万不成问题。你现在说是个挖石头的，这少说一年才挣几千块钱。你这娶了他，不就娶了拖油瓶吗？阿姨，爱情是我们两个人的事儿。我嫁的是林峰，林峰娶的也是我，这和爸妈有什么关系啊？你要工作没工作，要事业没事业，家有是农村户口自建房。我们家林峰，名牌大学毕业，要事业有事业，又是个开公司的，你这不是明摆着要高攀我们陆家吗？我算是看出来了，阿姨，今天我们两家见面，您打心底里就没看上吗？你明知道今天见面还故意迟到，你没规矩就算了，你爸妈难道也没规矩吗？妈，你少说两句，这在别人的餐厅闹起来像什么样子？伯母，我来了哟！心仪，来来来，快坐，快坐，快坐。林峰，好久不见。妈，今天是我们和青城两家人见面，请心仪来的。怎么了？心仪又不是外人。若是两家人见面，这个还心仪来干？心仪呀，伯母呀，一见到你就高兴。<笑>伯母，这我刚进门就看见您这一脸不高兴，这是怎么了？嗯那还怎么了？你问问他，我们林峰呀，看上了这个野丫头，家里呀又穷，没钱，没房，没事业。哎，他爸还是山上挖石头的，这让我说出去啊都丢人。哎呦，挖石头的工作可是非常危险的呀，这万一从山上滚下来，怕是要死人的。我爸的安保工作做得很到位，就不劳你费心。你还不知道我是谁吧？好，那我正式介绍一下，我叫韩心怡，是林峰的前女友。现在呀、啊，在八上集团做项目总监，月薪百万。八上集团上班，这不是我大哥管理的公司吗？心仪呀、啊，才是我心目中完美的儿媳妇儿。人不但长得漂亮，还贤惠、温柔、知书达理。最重要的呀，是龙城户口很年轻有为，可比有些人强多了。妈，我和心仪已经是过去
，现在只是朋友。什么朋友啊？老夫老妻的，哪个不是从朋友做起来的？只要有郎有情，妾有意，那够了。心仪的儿媳妇，我认定了。阿姨，今天这顿饭在你的计划里，其实就是顿散伙饭，对吧？这又怎么样？人往高处走。我儿子呀是名牌大学毕业，就应该找个门当户对的女人结婚。人家心仪可是国外留学回来，书香世家，年轻有为，在一个大公司里做高管呢、啊，月入几百万。你呀，连心仪的一个头发丝你都比不上。傅倾城，如果我是你的话，就拿着桌上这些垃圾走多远我走远。够了，妈，今天两家人见面。于情于理，你都不该这样。儿子，我还不是为了你好啊！你前途广阔，前程似锦。他一个农村人，找一个农村男人结婚，不就挺好吗？妈，我自己的事儿自己有分寸，事业还是前程，我自己会争取。今天两家人见面，就应该和和气气吃个饭。你要是有意见，留着以后再说。你你伯母、啊，我觉得林峰啊说的有道理。既然今天是两家人见面，那就坐起来好好聊一聊。还是心仪懂事，能体谅伯母。我们陆家的儿媳妇呀、啊，非你心仪莫属。不像有些人，乌鸡想飞上枝头变凤凰，做梦了。阿姨，你说谁是乌鸡？清城，你也少说两句，坐下吧。林峰，你觉得今天这顿饭还有吃的必要吗？阿姨带着你的前女友，堂而皇之的在饭桌上撮合你们两个。而我这个正牌女友被贬得一无是处，这场鸿门宴我怕是吃了烫嘴巴，给你脸了是吧？不吃，滚出去！谁让我女儿滚呢？谁让我女儿滚呢？妈，你来了，这是我男朋友林峰。你好，我是清泉的妈妈。阿姨你好，请坐。您就是陆夫人吧？我们家倾城在家呢，被他爸爸和大哥宠的，性格有点任性。如果有什么地方做的不好，我替我们家倾城啊，给您赔不是了。奇怪，这顾倾城妈妈怎么这么眼熟啊？好像在哪里看到过。什么？林峰，他还有大哥呀？你要是真的娶了他，他大哥在死皮赖脸的让你养活。妈，你少说两句。陆夫人。我大儿子呢，自食其力，会靠你们陆家养活的。说了个轻巧，他爸呀都是山上挖石头的，那一年的急需也攒不了几万一娶了他，哎，我们家的彩礼不都都得给了他大哥？这以后养老就得我儿子肩负着。挖石头，<笑>我老公挖的可不是一般的石头。陆夫人，您多虑了。顾阿姨，我妈不是这个意思，您别往心里去。既然大家都到齐了，那我们再加些菜。服务员，点菜。各位客人，你们好。哎，这个是菜单，看一下。这五星级酒店还真是高端啊，菜单都是英文字母啊。妈，要不我帮你点吧？我怎么可能看不懂呢？服务员，嗯，我要这个。这位夫人。您确定您要点这份菜吗？对呀、啊，要这个，来两份儿。夫人，可是您点的是我们主厨的名字呀？是你们主厨把一个人名写到菜单上干嘛？真是的。这位夫人，请问您需要点点什么？我要一份鱼子酱，一份鹅肝，配意式蔬菜汤。哦，对了。我女儿呢对海鲜过敏，包括海鲜酱都不要。牛排呢要七份熟，再来一瓶八二年的拉。好的，夫人点好了。服务员，我点菜。请问您需要点点什么？就按照他刚才点的来一份。夫人，请问您也需要一瓶八二年的拉菲吗？我我要一份你们这最贵的七二年的。夫人，不好意思，我们店只有八二年的拉菲，还没有七二年生产的。什么？这么大的个酒店，没有七二年的？那算了算了吧，那就要八二年的。伯母，八二年拉菲可不便宜啊！再贵呀、啊，能贵到哪儿？我们又不是付不起钱。我今天呀，就让他们知道
，什么叫门不当户不对？一个天，一个地，一个农村来的野丫头，也想飞上枝头变凤凰，做梦！夫人，您还确定需要这瓶巴尔尼的拉菲吗？你一个服务员，你什么意思呀？让你上你就上呗，红酒不得配牛排吗？我要一个十分熟的牛排，再要一个鹅肝，再加羊排。是是是，夫人，我现在就给您安排。服务员，我看你们这个至尊套餐不错，里面还自带了一个美容服务，这个套餐我要了。这位女士，不好意思，我们这个套餐是会员专享，限定出售，实在不好意思。我们心仪呀、啊，可是这个酒店的常客。心仪，你不是有这个酒店的会员卡吗？阿姨，我还好了，一个月来个两三次吧，这个卡我还是有。不好意思，女士，您的这张卡是钻石会员卡，不符合我们店的要求啊。什么？我钻石会员权限都不够，你这是什么套餐呀？我跟你经理是朋友，把你经理给我叫来。我们经理现在在开会，有点忙，现在还没法招待你。你刷我的吧。您这张是全球限量三张的至尊黑卡，这可是全球限量的至尊黑卡，只有首付才有啊。不错，这就是至尊黑卡。是不是看错了呀？一个乡下挖石头的。他们怎么可能有至尊黑卡呢？连我都没听说过。你那个是什么卡呀？该不是乡下的农保卡吧？没有听见服务员刚说什么呀？人家那高级的会员卡，怕是这种高级的餐厅，你们这辈子都没来过吧？伯母，这林峰看上是什么人呀？真是必有其母，就有其女啊！妈，心仪，你们都少说两句吧。有幸见到持有黑卡的至尊会员是我的荣幸。按照我们店的规矩，您是我们店的至尊会员，在我们店消费一律免单。什么黑卡呀？这不就是小黑卡吗？我妈办理的是顶级黑卡。夫人，您需要一步到我们黑卡会员专享的江景包厢吗？不用了，就按刚才的菜单多来一份。你先下去吧。好的，夫人，有什么吩咐您随时叫我。心仪呀、啊，他那是什么黑卡呀？难道他比你的钻石卡还高级吗？这卡可是全球限量发行的。奇怪，伯母，他们家不是农村的吗？这家餐厅可是本市最好的餐厅，他们家怎么会有这么好的黑卡呀？我看呀，这八成是瞎猫碰上了死耗子，在路上捡的吧？看他俩那打扮，穿的都是什么衣服呀？像个地摊货，能有什么钱？清城阿姨的黑卡到底怎么回事？妈妈开、嗯。那个，我认识餐厅经理，这卡呢是经理给的。哦，是餐厅经理给的。那这顾夫人呐、啊，我听说你们家在郊区有一套自建房，这农村户口说出去也不太体面吧？我们家林峰呀，可是名牌大学生，研究生又是本地户口，孩子小啊，不懂事儿。我们这些做大人的呀，还得要把控着点儿。陆夫人说的有道理，凡事啊。都讲个门当户对，你们家清晨呀，跟我们家林峰门不当户不对，就在一起啊，一定会幸福的。是，我看也是，门不当户不对。阿姨，现在都什么年代了，还讲究什么门当户对吗？我和林峰情比金坚，真心相爱，这就够了。妈，我们的感情你就别掺和了。儿子呀，妈是过来人，现在呢，他们家还有一个大哥。那你这以后呀，不得照顾他一家子呀？人往高处走，你怎么老往下看呀？爸，你就别说了。总之啊，我不同意。心仪呀、啊，人善心美，年纪轻轻的就当上了八上集团的项目总监了，月入呢百万呢。你放着这么好的条件你不要，你就看上这穷丫头了，你是不是要气死我呀？顾清城，这女人嘛，总得有自己的事业嘛。你不能指望着嫁给林峰就靠他养子吧？你是八上集团的项目总监，对呀、啊，很快啊，就是项目总经理。心仪呀、啊，可是富家女，体贴懂事儿，又有事业心，还是个本地户口。万里挑一，是我心里的完美儿媳。哪像有些人呀，明明是些乌鸡，还想高攀我儿子变凤凰。阿姨，怎么说两句你还急眼了？我又没有指名道姓，在你心中。门第真的有这么重要吗？当然重要啦！我们家林峰呀，可是含着金钥匙出生的，从小受过良好的教育，我辛苦把他拉扯大，花钱把他培养成人，怎么能让你把他耽误了呢？妈，儿子呀
，你不让我好好跟他们沟通吗？我现在不是就跟他们沟通的呢。阿姨，你陆夫人，我们家倾城耽误你们儿子什么了？我们家林峰呀，可是前途呢一片光明。如果呀再娶上一个富家千金，那就是如虎添翼了。这未来可不是前程似锦啊！至于你们家的女儿呀，肯定是配不上我儿子了。本以为林峰这么懂事儿，会出生在一个书香门第的家庭。这么看来，我是误会了。我们家倾城呢，从小是当榜的养大。这要说到门当户对嘛，我觉得我们两家合适。啊，我还没有说你们家穷，你倒嫌弃我们陆家了，陆夫人。到底是谁嫌弃谁呀、啊？这第一次见面，你这未来的婆婆可是给足了下回呀、啊。这之后，我们一家倾城要是嫁到你们陆家，那还不被你这婆婆处处刁难呀、啊？她有心仪的一半，我能刁难她吗？连心仪的一根头发都比不上，她还想高攀我们顾家，真是白日做梦。我们顾家从来不高攀任何人。好啊，这么硬气是吧？那就让你女儿离开我儿子。感情的事我们不插手，分不分手是孩子们的事。我也希望你能尊重孩子们的意见。呵呵，你体面人可是会做事啊！说到底还不是想高攀我们陆家？我儿子呀，可是人中龙，大有出息，怎么能娶个连本地户口都没有的野丫头呢？一个龙城户口还让你整出优越感了？怎么，我们北城户口就不是户口吗？难道还比你们低几个等级吗？我们家倾城呢，从小就没有吃过苦。我要不是怕他难过，你以为我愿意花时间和精力坐到这儿陪你闲聊吗？你你你你，好啊，真是蛇鼠一家，不是一家人不进一家门，这还没进门呢，再进了门了还得了啊？哎呀，伯母您就别生气了，这气坏身子可不值得啊。妈，你别闹了，儿子，分手。必须分手。喂，高秘书，好，我知道了，我马上到。妈，是不是出什么事儿了？要不您先走吧，剩下的事儿我会处理的。陆夫人，我有事儿，我就恕不奉陪了。但是有些话呢，我也不藏着掖着。孩子们感情的事情，我们不横加干涉。但是，如果我们倾城在你家受了委屈，你记住一点。我们顾家绝对不会坐视不管的。你个挖石头的，不就是想高攀我们陆家吗？有我在，你记住了，想进了我们陆家没门。既然你执意要说我们高攀，那我就摊开了。陆夫人，你记住了，论高攀，那可是你儿子高攀我们顾家。啊，反了！真是反了！妈，你能别闹了，这在外面餐厅闹起来多难看呀、啊！儿子，妈呀，是也为了你好。你说心仪，这要要外貌有外貌，要家庭背景有背景，要事业有事业，你为什么就看不上他呢？阿姨，钱财乃身外之物，我自诩我和林峰的感情胜过一切物质。没有物质的爱情能叫爱情吗？结婚就是两个家庭的事情，没有物质的结合呀，根本就不幸福。你呀，就别再耽误我们家林峰了，顾倾城。你是不是电视剧看多了呀？真的以为灰姑娘遇上富家公子啊？这人呀，还是要现实一点。这什么样的身份呀？配什么样的人？心仪啊，你是白富美，家庭有背景，人脉又广。这日后呀，林峰的事业呢，还需要您多多的帮忙。林峰娶的可是老婆，他不是娶一个雇佣的保姆。如果林峰想得到所说的这一切，我也可以给。顾倾城，你家里是做什么的呀？你能给林峰带来什么呀？这钱。还是事业，还是人脉，你能给林峰究竟带来什么？恐怕连嫁妆都给不起吧。林峰，分手，今天必须分手。够了，妈，我是不会和倾城分手的。儿子呀，这个倾城给你换了什么迷魂汤药了？他有什么好呀？心仪，妈，我和倾城是真心相爱，我们是不会分手的。感情的事儿，你就不要再插手了。林峰，之前我们也是这样子，这才过去多久，你心里就有别的女人？我们已经是过去了。瞧你的瓜不甜，林峰，吃饭，吃吃什么吃？你是饭桶啊？伯母啊，都饿一上午了，快吃饭吧。我听说这花园餐厅的厨师啊，可是首富家的御用厨师啊。伯母，快消消气，气坏身子，我不知道呢。还是心仪懂事儿，能体谅伯母。林峰，待会儿啊，我还得去打牌，你呢，送心仪回家吧。可是
。我要送青虫回家。他不是坐地铁来的吗？他怎么来就让他怎么回去。心仪啊，刚喝了酒，不方便开车，我不放心。啊，现在没地铁，公交也没有了。青城一个人，我不放心啊。他又不重要，皮糙肉厚的，你不放心什么呀？赶紧把心仪送回去。算了，伯母，没关系。你不行，我自己打个电话，叫个代驾。心仪呀、啊，林峰一个大男人在这儿，咋能让你叫代驾呀？林峰，你听见了没有？赶紧送心仪回去。算了，一起吧。林峰，听说湖心湖那家烤肉店重新翻新了，可火了呢。湖心还爱烤肉？哎，林峰，你不会忘记了吧？之前我们两个约会的时候，可是经常去那吃烤肉呢。最后一次约会的时候，你还给我说这辈子非我不娶呢。心仪，都已经是过去的事，就不要再提了。林峰，这种事儿怎么可能说忘就忘呢？咱俩约会的时候，我可每一件事都记得清清楚楚呢。哎，我听说今天是你们两家人见面的日子，怎么光你妈妈来了？你爸呢？你爸怎么没来呀、啊？他去国外拓展业务去了，怎么？我爸的行程还要跟你交代吗？拓展市场，你还真会给你爸脸上贴金呢。这去国外挖的是哪座山，哪块石头呀？哎，这最近国内不是有很多山体滑坡事件吗？你叫你爸多注意点，别你一不小心酿成大错。我爸挖的不是普石，哟，不是挖的普通石头，难道挖的是金山还是银山啊？还真被你说中了。爸挖的是原石，原石，你以为你爸是首富呀？这刚知道的是伯母，对你有点偏见。这做人呀，最主要的是自知之明。是骡子是马，溜一溜就知道了。林芳，我听说你们公司最近想做旅游生态项目，我刚好认识一个旅游公司的张总，我帮你们引荐一下。心仪，项目的事儿以后再说。你到家了。林芳，我头有点晕，你能不能把我送上去啊？安小姐，要不我送你下车？来。我送你，顾清城，你，顾清城，你给我等着。从在你心里，是不是也觉得门当户对很重要？清城，今天我妈确实做了，但她毕竟是我妈，你别往心里去。可是阿姨不喜欢我。放心吧，我会好好劝劝我妈，一定不会因为你嫁给我而受委屈的。看看你都看上的是什么人呀？看看他妈妈那个德行啊！你以后真要嫁到他们陆家，有你吃苦的呢。妈，我要嫁的是林峰，又不是嫁给他们家，你不用太担心我。再怎么样，林峰也是他儿子呀。这结婚以后，你觉得他能向着你吗？林峰的为人我再清楚不过了。再怎么说，我们顾家那可是北城首富呢，这个小小的工薪家庭，居然嫌我们穷。哼，真是笑话！妈，林峰都说了，他妈妈文化程度不高，你呀、啊、就别和他妈妈一般见识了。星辰，我跟你爸爸的不干涉你交往，但是你爸说了，你心思太单纯了，为了你以后少走弯路。这个陆林峰啊，他要亲自把控，好好的考验一下他对你的忠心。不好，陆总，我们国款的支票被查出了问题。我都找你老板，告我们违约，向我们索赔两千万。什么？工厂的货不是发出来了吗？怎么好端端的会出事啊？到底怎么回事？这是发出去了，可是合作商李老板说自己要那批货和他们的样品不一样。哎，我们公司刚收到李老板的律师函，向我们索赔两千万。李老板人呢？我要见李老板。陆总，李老板说了，不给钱就走流程。他可是花了高价钱聘请了龙城最好的律师。看来这两千万，我们荣誉科技是非赔偿不可了。儿子呀。心仪呢？一大早给你炖的鸡汤，哎，坐下来尝尝。林峰，你以前不是最喜欢喝我给你煲的鸡汤了吗？快尝尝。妈，我公司出了点事儿，你们先回去吧。什么？出事了？秦秘书，你说说。是合作商李老板，他不满意那批货，要告我们荣誉科技，要索赔两千万。两千万？林峰，咱们这个公司才起步的呀，两千万这么大的数字，我们到哪儿去弄呀？先出去吧，妈，公司的事儿我自己会想办法。你还是先回去吧。公司都出事儿了，妈怎么能回去呢？心仪呀，你路子野，人脉广，那个两千万的数字对我们来说这可天大的数目呀。我们陆家哪有钱呢？你不是跟那个李老板认识吗？
，我就是在巴上做项目副总管，对接的基本都是内部，哪里认识刘老板？哎，不管了，先应付下来再说吧。林峰，你说那个合作商是瑞丰贸易的李老板吗？<笑>我跟李老板的儿子还是有些交情的。是吗，心仪？那太好了，太好了！那你呀，赶紧给李老板的儿子说说去呀、啊。林峰，给你带的便当，你偏要吃，别饿坏了。顾倾城，我儿子的公司，你来干什么？我来给林峰送便当啊！我给林峰炖的排骨，都什么时候了，你就知道吃吃吃？林峰的公司都出事了，他哪有心思吃饭呢？你现在赶紧给我滚出去，别在这害事儿。顾倾城，作为一个女人，做成你这种程度。真的是丢脸，林峰，公司出什么事了？项目出问题了吗？你问这么多干什么呀？公司的项目，你一个女人能懂吗？你现在赶紧给我滚出去！林峰，到底出什么事了？上次公司对接的那批货出了问题。那个工厂是我找人对接的，不应该出问题啊！什么？公司的项目是你对接的？这不是胡闹吗？妈，你能不能少说两句？你看都什么节骨眼了？顾清城。不是你找的那乱七八糟的工厂，我们家的货，人家李老板能不满意吗？阿姨，天龙集团旗下的工厂是整个龙城最大的首饰加工厂，怎么能是乱七八糟的工厂呢？你能不能讲点道理？我不管你是什么工厂，反正是我们公司的货出了问题了，你就得负责任。另外呀，人家李老板要让我儿子赔两千万的，哎，这公司出了事，你不得负责任呐，阿姨。你是林峰的妈妈，是长辈，我不想跟你在这扯。怎么，我说错了吗？你联系的工厂对接呀，这出了事儿，你不这两千万你来赔吗？妈，你能不能别无理取闹了？现在当务之急是解决问题。这货本身没有任何纰漏，只是李老板在对接时候出现问题，还要推卸责任。这，你在家里闹就算了，还跑到我公司来闹，这像什么样子啊？你你你，林峰啊，我可是为了你好啊，你现在。为一个女人，怎么跟我说话呢？哎呦，真是儿大不中留了，我不活了，不活了！哎呀，好了好了，伯母，您就别生气了，这气坏了身子可就不值当的了啊！方，瑞丰贸易里老板交给我来解决，你来解决？你有人脉吗？你有背景吗？你能解决吗你？你我们家林峰遇到你啊，真是倒了八辈子霉了！心怡呀，这事儿啊，还得指望你了。你呀、啊，赶紧给李老板的儿子打点电话，给他求求情。这做生意嘛，哪有这样的？好，好，好，伯母，我现在啊，就给李老板的儿子打电话。心仪，这次事情比较严峻，如果你能帮我的话，我一定重谢。林峰，你说这句话就见外了。我什么心意，你又不是不明白。你谢什么谢呀？人家心仪对你的心意，你能不知道吗？等这次事情解决了，你带着心仪出去逛逛，听见了没有啊？我你心仪啊。你赶紧给李老板的儿子打电话吧！你看看看，把林峰急的。好，伯母，您别担心，我现在就给李老板的儿子打电话、嗯、啊。据我所知，瑞丰贸易的李老板可并没有什么儿子吧？哟，你爸不就是山上挖石头的吗？你认识什么大佬呢？可是，我确实也没听说过李老板有什么儿子呀、啊。什么？不是，是李老板难道真的没有儿子？人家李老板有没有儿子，我们心仪能不知道吗？老板有三个女儿，只有一个私生子才五岁半。怎么，韩小姐是要打电话给李老板的私生子？顾清城，你胡说八道什么呀？我懒得和你扯。林峰，这件事交给我，你别担心。可是，清城，这件事已经超出了你的能力范围。这凭空消失的两千万，李老板又请了全龙城最好的律师，我们根本没有胜算。什么？这是一封请了最好的律师，那不是陆林峰就要破产？那我还指望陆林峰什么呀？心仪呀。这这这这陆家的事儿啊，可以回去靠你了，<笑>伯母，你、嗯、你就放心吧。林峰，这事由我，别担心。哥，上次你给我介绍那个工厂，他们厂出的货应该没有问题吧？天龙工厂是全球顶级的加工厂，从来不接五百万以下的单子。为了给你男朋友介绍这个工厂，我亲自请人家厂长吃的饭。出什么事了呀？瑞丰的李老板故意找茬，说货有问题，向林峰公司索赔两千万。行行行，我知道了。三分钟后，我会让李老板亲自上队。林峰，别担心，我已经让人处理了。清城，真的吗？你真的能处理李老板的事？心仪
，别搭理他们，赶紧给李老板的儿子打电话，让他给他爸求求情。这次陆凌峰肯定完蛋了，都要破产了，还指望我嫁给你儿子？做梦！心仪呀、啊，你赶紧打电话呀！好好好，伯母，我现在就打电话啊。喂，李公子啊，我是心仪啊，有件事儿想求你帮个忙。韩心仪，你搞什么鬼？李公子是这样的，那批货你能不能给我帮忙？你胡说什么呢？哎，好说好说。李公子的儿子说什么呢？伯母，您放心，刚刚李公子说呀，他会向他爸爸求情的啊。啊，那就好，那就好。多亏了心仪给我们陆家帮忙，要不是你认识李老板的儿子呀，我们陆家呀早都凶多吉少了。多亏他，韩小姐还真是会自导自演啊，演的一出好戏，真是精彩至极呢。青城，你什么意思呀？我什么意思？你心里比我更加清楚。刚才那通电话，你确定打给的是李老板的儿子吗？顾青城，身为一个女人，我真的替你感到悲哀呀、啊。你自己没有的。要眼红别人，我见多识广，人脉比你还广，怎么戳、啊、你心上了？<笑>不过没关系，我这个人啊，是不愿意跟你们大见识。心仪呀，他们是嫉妒你。临风往后的日子呀，他要让你多多的帮助和提携。俗话说呀，一个成功的男人背后呀，必定有一个默默付出的女人。临风背后的女人，非你莫属。陆家这一堆烂摊子，我还是先走为妙吧。伯母，我突然想起来，我还有点事儿，我先走了啊！急什么呀？戏还没演完呢，不继续演了吗？顾倾城，你没完没了了是吧？李老板到。什么？什么李老板？心仪，李老板是不是因为你来的？伯母，我……李老板，那批货……李老板，这是什么意思啊？心仪呀，人家李老板怎么还给我们送什么珠宝啊？这李老板道歉就道歉，整成这样干嘛呀？陆总，这次是我不厚道，还请您啊，大人有大量，别跟我一般见识啊！李老板，这批货在发货之前我再三确定，而且根据合同和之前的流程来看，是不会有任何问题的。您搞的这一出确实让我很为难。这次真的是我不厚道，是我的错，是我的错。呃，为了表示诚意，我又追加了五百万的订单，还请您别跟我一般见识。李老板。您不是要告我们公司吗？还还要赔偿两千万？不不不不不，不赔了，不赔了。这次的事儿确实不地道，他底下交接的人出了岔子，初检样品的时候，居然没有人跟我汇报，才导致这批货呀出了问题。不过我们内部呀已经协调好了，还请您多多包涵。李老板，下不为例。是，下不为例啊。李老板，希望你们以诚信做生意。我们集团是个小公司，真经不起这样折腾。陆总说的是，我以后再也不敢了。那我还有事儿，那我就先走了。慢着，李老板，你有儿子吗？我家里有三个女儿，有两个在海外留学，还有一个小女儿，今年初中，刚刚毕业。这个顾倾城，我当真还是小看他了呀。那这么说，李老板你是没有儿子吗？实不相瞒，我还有一个五岁半大的私生子。什么？一个私生子？那你还有没有其他的儿子了？你可以走了，李老板，您还是把这些珠宝拿走吧。儿子呀，人家李老板把礼物都送来了，哪还有什么让人把东西拿回去的？妈，合作归合作，事情一码归一码。既然李老板亲自过来，我也看到他的诚意，这些珠宝就没必要了。陆总，您不愧是青年才俊，我李某呀，自愧不如。那就希望咱们以后。合作愉快，合作愉快。心仪呀，这次呀，还是多亏了你呀。李老板说他没有儿子，他刚才韩小姐是给谁打电话？是啊，心仪，你刚才打电话给李公子，是不是还有其他的李公子？我，伯母，我刚才。你什么呀？你刚才不是很笃定的说你打电话那个人是李老板儿子吗？这李老板亲口承认他只有一个私生子，才五岁大呀。顾倾城，你我怎么了？我哪句话说错了吗？不是你口口声声说你打电话的人是李老板的儿子，这林峰和阿姨应该都听见了吧？我可没有搬弄是非或者造谣什么的。是啊，心仪，你刚才打电话给李公子，是不是还有其他的李公子？伯母。其实我呀，刚才确实不是给李老板的儿子
打了电话。那李老板为什么要到我们公司赔金道歉？难道是顾星城？这个李老板没有儿子，总有兄弟吧？伯母，其实是这样的，我打电话。其实是给李老板的弟弟打的。之前这李老板呀，是我的追求者。这件事儿我有点难以启齿。这不是林峰在这吗？我怕林峰给误会了。怎么可能呢，傻孩子！你为我们陆家呢解决了这么大的事情，你是我们的大恩人呐。心怡，你确定李老板是因为你才上门道歉呢？顾清朝，不是因为我，难道是因为你吗？也不看自己是什么德性，晦气！林峰呀，这次危机呀。多亏人家心仪，你还不得好好谢谢人家呀？妈，这这什么这呢？儿子，你一出事儿，人家心仪就打电话给李老板的弟弟在帮忙，人家一点都不含糊。你请人吃个饭，那又怎么了？伯母，林峰这事儿我是愿意帮忙的，我也是心甘情愿。这种客套话咱们就不说了啊，还是人家心仪懂事儿。心仪呀、啊，你也不知道为自己争取一下，你看。那个丫头，哼，自己没本事，还顺着别人的肝往上爬。要不是我在呀，这次功劳呀都被他抢走了。功劳？既然刚才李老板这事儿在阿姨眼里是功劳，那我也绝不能含糊。韩心怡，我再问你一遍，你确定李老板是你请来的吗？是啊，就是我。怎么了，顾清城？你以为凭你自己那点本事，你能请得起李老板这么大的人物吗？真是贼心不死啊！死丫头，你说谁贼心不死啊？妈，够了！既然危机已经解除了，不管是心仪也好，还是倾城，我都很感激。你就少说两句，我已经够累了。怎么不重要了吗？心仪帮了你的忙，顾星城的野丫头硬要把功劳往他身上揽，让心仪白白的受委屈，我能咽下这口气吗？对，伯母，算了。只要林峰他能明白我的心意，其他的我都不在乎。林峰，我为你做这些事儿都是心甘情愿的。心仪，你帮助我，我很感激。但我现在实在没有办法请你吃饭，等回来我一定好好感谢你、啊。林峰，那晚上好不好？你有没有时间？那你来我家，我下厨给你。啊。对对对对对，中午不行啊，那就晚上嘛。那白天在外头吃饭呢，不安全。在家里吃饭又卫生又干净。心仪帮了你这么大的忙，你还不得给好好的感谢人家吗？妈妈怎么教育你的？从小让你要知恩图报，受人之恩要有权相报嘛？是吗？伯母，既然你这么笃定是韩小姐帮了林峰，那这人活着不就为了争口气吗？这口气我也咽不下去。哼，你争什么气呀、啊？就你这出息，你高攀我们家林峰，就是你这辈子做出的最大的出息。谁在欺负我妹妹？行了吧，你能不能先出去啊？都说养儿防老，哎，叫我出去可以，你必须跟这个女人分手。行了吧，你能不能别无理取闹了？我是不会和倾城分手的。人家心仪这么好，你看不上那个野丫头，你还非得跟她好？你是活活让气死我吗？不好了，陆总，刚才接到李老板日常的电话，他们要继续告我们信誉科技，索赔两千万。什么？两千万？心仪啊，这到底是怎么回事啊？你赶紧给李老板打电话呀！他刚才还到我们公司来赔情道歉，他怎么出尔反尔呢？到底怎么回事？李老板律师说我们送的样品有问题，并且流程出现了错误。那么段罗总，我们信誉科技这次可能真的要破产。什么？要破产呐？哎呦，这怎么会这样呢？心仪啊，你赶紧给李老板打电话啊，问问他到底是怎么回事。哎，刚才还和和气气的，现在怎么说翻脸就翻脸了呢？伯母，我也不认识什么李老板呀。顾凌峰公司到底怎么回事？真是晦气！说破产就破产，我嫁给他还能图什么呀？您好，您拨叫的用户暂时无法接通。什么意思呀？林峰，你走开，滚一边去！林峰啊，这到底怎么回事呀、啊？这李老板刚才还好好的。提着礼品来给我们公司道歉，分分钟的事情，他说变脸就变脸。他这个做生意也不是这样做的吧？真是欺人太甚呀、啊！心仪呀、啊，赶紧给李老板的弟弟打个电话呀，帮林峰的公司求求情。这两千万呐、啊，哎，就我们陆家砸锅卖铁也拿不出来呀。伯母，不就是两千万吗？其实我们可以找银行贷款呀。韩小姐，这谁的钱也不是大风刮来的吗？
，你刚才不还说可以帮忙的吗？怎么现在又让林峰贷款呢？你不是说你人脉广、路子野吗？这事儿摆明了就是李老板不厚道，你怎么样也得帮忙讨个说法吧？怎么还让林峰吃哑巴亏呢？是呀，新一，你人脉广，路子野，你赶紧想想办法呀！是伯母，呃，我是可以处理，但是我现在有一件很急的事情，我要先去处理一下。嗯，等我忙完我的事情，我就回来给您帮忙。我先走了啊。哎，新一，新一，儿子，你看看这怎么办呀？怎么，阿姨？现在不找你的心仪帮忙了？你少说两句吧！现在都什么时候了？你你还说风凉话？风凉话！阿姨，我这只是想让你看清某些人的真面目。这看人呐、啊，可不行，只看表面。以貌取人，到时候长则悔青了，得不偿失啊！你你儿子，你看看看，这还没过门呢，他就这副德行，这过了门了，这还了得？爸，你就少说两句吧。现在公司危在旦夕，稍有不测就会破产。你还有心情在这闹？你你你怎么光顾说我呢？你看这丫头，是她先说的风凉话。喂，好，好，我知道了。不好意思，财务那边说了，有好几个项目因为李老板的原因，投资人都撤资了，所以去忙。啊。哎呀，难不成我们公司真的要破产了吗？我要去找李老板。林峰。别去！都什么时候了，你还在胡闹？不，你赶紧给李老板打电话，求求情，我们公司就要破产了。青峰，你先回去吧，公司还有这些事。林峰，我可以帮你，你不用费尽心思找李老板，我保证三分钟之内他会发到。你胡说八道什么呀？你赶紧放开林峰！林峰，你相信我，我可以帮你。青峰，我相信你，但是这件事已经超出你能力范围了。我可以。林峰，我不是什么口中说那个一无是处的废物，我就想证明给你看，你也可以给你气，你还胡闹什么呀？我儿子公司都要破产了，你还证明什么？证明个屁啊！阿姨，我知道你看不起我，无论我做什么，在你眼里都比不上那个心仪好。可是，我只想用实际行动证明给你看，别以貌取人。威哥，让李老板撤销律师函，给林峰道歉。秦城啊，你这没事折腾李老板干嘛？我听说刚才人家李老板血压飙升，都进医馆了呀。最后一次了。林峰，你是不是找了个女演员来当女朋友啊？还挺会演戏了。胡闹，简直胡闹！林峰，我告诉你，在陆家，只要我活着一天，他休想进我们陆家的门。妈，你。喂，李老板，哪有你这样做生意的？三番五次戏弄我，实在对不住，对不住，是是我那个律师，他给搞错，他搞错了。呃，为了弥补咱们信宇科技的损失呀、啊，我李某以个人名义投资两千万，我另外再追加两个项目。李老板，做生意以信为贵，你这不是瞎闹吗？虽然我们信宇集团比不上其他的大公司，但你也不能这么过分。三十年河东，三十年河西。谁能料到几年后谁会站在龙城的金字塔尖呢？啊，是是是，是陆总，对呀、啊，咱们别伤了和气。哈哈哈。行了，先把这次合作顺利完成吧。啊，好嘞，好嘞。儿子，李老板怎么了？什么情况？李老板给我们道歉了，还真的亲自给我们道歉了。阿姨，我刚说什么来着？三分钟之内，李老板亲自打电话的。三分钟之内，李老板亲自打电话道歉。这，青城，真的是你做的吗？到底怎么回事？林峰，这个说来话长，我以后再慢慢和你细说吧。刚才听你打电话叫什么大哥？该不是在外边认识什么混混大哥吧？哎呀，我们林峰可是名牌大学毕业的，他认识的、结交的人呐、啊，都是上流社会的名流、有素养的人士啊。你如果要把那什么阿猫阿狗的来见林峰。你看我怎么收拾你，阿姨！我大哥那是我亲哥，你能不能别睁着眼睛说瞎话呀？哟、哎，什么亲哥呀？你们家是个乡下的，你爸呀在山上挖石头，你亲哥还能有什么出息呀、啊？不是也跟那阿狗阿猫那一样的德行吗？妈，你能不能别对青城有这么大意见？什么偏见呀，林峰，我把话撂这儿了，只要我在陆家待一天。这辈子他都不要进我们陆家的门。阿姨，我真是不知道我做错了什么，让你对我有这么大成见。
门不当户不对，你傍上我们家林峰就是你天大的错。你不是问我你错在哪里吗？那我就告诉你，你错在哪？没有一个好爹，在龙城呢，没有一个本市户口，这些够了吗？他对我很好，如果非要比户口，那么北城户口他比不上龙城户口。你爸爸对你好顶什么用啊？他能让林峰少奋斗二十年吗？他不能。你爸呀，就是个挖石头的，就注定了这辈子就是个穷人。我辛辛苦苦的把林峰拉扯大，不是让他娶一个乡下野丫头的。妈，家庭困难跟倾城有什么关系？他也是无辜的。日后我娶了倾城，我们两个好好在一起，一起奋斗。这不比什么差呀！哎呀，儿子，你气死我了！我养你这么大，对你是寄予厚望，光宗耀祖啊，而不是让你娶个穷女人。哎，妈，林峰，星城，我妈这人有些心直口快，您别往心里去啊。林峰，我不在乎他人的想法，我在乎的是你。如果我真的是个很普通、很普通的女孩，我爸就是踩石头的，无权无势。他真的会喜欢我吗？青城，你家庭现在不就这个情况？我是说，家里什么都没有，也没钱，你还会坚定不移的选择我？他说什么傻话呢？我喜欢你，坚定不移的选择你，这和家庭门第有什么关系？我妈这人，思想有些古板，有些无理取闹，但她毕竟是我妈呀。我知道了，这些我都理解。我在乎的是你，林峰，我有你就够了。气死我了，气死我的！这陆林峰怎么说也是个小富二代，这高学历、高颜值的，这我才巴结上他妈妈，怎么就破产了？喂，海哥，人家也想你了嘛。好，那晚上约。老娘到处有的是男人，不倾城，你给我等着，不要让我再看你。哟，这不是张经理吗？怎么这么高兴？中彩票了！谭主管呀，总裁呀，到处找你呢。总裁找我？是呀，总裁到处找你，让你去他总裁办公室。莫非是总裁他要提醒我？嗯，好的，青城，我一定替你好好教训。进。总裁，您找我？你是韩心怡吧？<笑>对，我是韩心怡，是咱们项目部一组的副主管。副主管是吧？根据员工手册第十八条的规定，你每个月有三分之二的考勤是不达标的，迟到早退屡见不鲜啊。总裁，我那是出外勤了，所以才没及时打卡。出外勤？那今天呢？今天是出了哪个外勤呢？你出来听听。今天啊，今天我是去那个信誉科技公司了。什么公司？信誉科技。信誉科技，那不是个小公司吗？啊，你今天谈什么合作了？我听听。今天啊，今天我是去谈那个珠宝珠宝展，对我去谈珠宝展的合作了。珠宝展？你说的是哪个呀？明天下午两点的珠宝，你今天才？什么时候我们八上集团清城的项目要这么潦草的？总裁，您听我解释，我还可以解释的，真的是那个珠宝厂。好了，还下一个问题，你一个主管还是个副的，谁给你的权利把公司接客户的专车开出去？总裁，这件事儿我能给您解释，是那个公关部说的，公关部给我说呀，说那个只要达到这个副主管级别以上，就可以随用公司的车，所以。只要达到副总管级别就可以随便使用啊！照你这个意思，来我这上班，我每人得配一套宝马。啊！不是，不是，不是这样，不是这样。你你你听我解释。再下一个话题，学历造假呀！啊，半年不到的时间你就爬到了副总位，韩主管能耐不行啊！不是，总裁，这件事儿我,我能给您解释。你您如果不信的话，不是我当初来公司的时候是经过了那个层层筛选的。您如果不信，您可以问那个呃人人人事部的人事部的副副部长。啊，人事部主任是吧？今儿早上刚被。
一个事儿，还是他。不是他，就是。听说你经手的几个信，围扣拿了不少，小几十万是有的吗？啊？我们八盛集团容得下你，我们没有信。去财务把你工资结了。你是这样，我知道错了，我求求你，求求你给我一次机会，你不要开除我，我求求你了。滚！爸，你回来了，我正在挑龙城市中心套房呢，你快帮我看看哪套户型比较好。龙城市中心套房，这龙城市中心套房有什么好的呀？还不如北城沿海别墅的有价值啊。可是林峰爸爸就是想要龙城市中心套房嘛。你那个小男朋友啊，你妈妈跟我说起了，我这件事啦，我要亲自把控。爸，你要干嘛？女儿啊。你是我顾青天的掌上明珠，他们一个小小的陆家，怎么敢看不起你？你那个未来婆婆呀，她更是蛮横无理，瞧不起你。我的女儿，怎么能受这种窝囊气呀？爸，你这件事呢，我自有分寸，你就放心好了。喂，林峰，什么事儿、啊、呀？青城。今天公司庆功宴，你也一起参加吧。好呀，我一定准时到。心怡呀，我呀是不会让林峰娶那个来路不明的野丫头的。你呀，才是我心中最佳的儿媳妇儿。伯母，其实我是真的很喜欢林峰，但我这辈子怕是跟林峰啊是有缘无分了。心怡啊，你放心。我呀，自有办法。伯母有什么办法？今天晚上是林峰公司的庆功宴嘛，在庆功宴上，我们呢可以给这。伯母是小的，是小呀，把他灌醉以后，你呢就可以生米做成熟饭了嘛。到时候呢，我家就可能早早的抱上个大胖孙子喽。伯母，这样真的好吗？好好好，等你们俩生米做成熟饭了。他就是再在乎那个顾倾城的丫头，他也没办法了。哼，到时候呀，还不是背着你牵着鼻子走啊？伯母，我都听您的。等你俩呀确定了关系，我再选个黄道吉日，跟你们家人见面，确定你们婚事。我爸妈都在乡下，根本就不管我。结婚不就是领个证，办个婚礼吗？这老太婆搞这麻烦干嘛？好、啊，伯母，什么事儿我都听您的。心怡呀、啊，以后呀，可得多靠你帮衬帮衬林峰了。没问题，伯母，这都什么时候了，我们很快不就是成为一家人吗？您说这话也太见外了。对对对，一家人，一家人。爸，今天是林峰公司庆功宴，你到底想干嘛呀？你可别吓着林峰。你这孩子，你爸又不是老虎，还能把人吃了不成？可是，那你来干嘛呢？我作为你爸，我总得看看我这未来的女婿。好了，待会儿到了宴会厅啊，你不用管我，我自会处理的。咱们这次合作这么顺，既在情理之中，又在意料之外，咱们以后一定多多。这盘子太大，一个人呀可吃不完。我看这龙城未来之星的项目，就非陆总您莫属了啊啊！顾首富，这位是陆总，这位是陆首富，北城首富。据说他手里的资产占全球三分之一的资产，号称黄金大户，但是为人非常低劣，平常鲜少露面，不知道。正常啊，首富好，首富好。韩心怡，我大哥不是都把他开除了吗？他还来干什么？这个女人真是死性不改。喂，大哥，我前段时间让你调查韩心怡，调查怎么样了？他帮了，在乡下养猪的，一直看不起爸妈，早就离家出走了。出国是假的，学历造假，有个男朋友叫吴大海。好，我知道了。哎，对了，今天是你那个小男朋友庆功宴吧？你自己注意点啊，刚才追踪他的人和我汇报
，好像在计划密谋什么。金海专门去诊所买了药。行，对付绿茶什么的，最拿手。韩心怡，要是别的普通女孩，怕是早就被你得手。不过很遗憾，你遇到的是我父母倾城。年轻人，咱们聊聊。首富大人，不知您找我有何事？我有个女儿啊，和你年纪相仿，我看你英年才俊，很适合我女儿。不如我把我女儿许配给你，你看如何呀？首富大人，我已经有女朋友了。是女朋友，她又不是老婆呀。难道我顾青天的女儿？还比不上你的女朋友吗，首富大人？或许我女朋友在许多人眼里是普通的，但在我心里，是我一生一世要守护的人。承蒙首富大人抬举了，年轻人，我可是北城的首富啊！娶了我女儿，就能得到我顾家一半的家业，这可是你奋斗几辈子啊！只要你分手，答应娶我女儿，三天内你就能得到。顾家一半的家业，承蒙首富大人抬举，我自诩能力有限，还不足以接受您的半数财产。我还有事想告辞。哎，等等，若是我非要你娶我女儿呢？娶了我女儿，你就能得到一半的财富。要是你不娶，我会让你家破人亡。你，我女儿怎么说也是闭月羞花，我看你品行不错。才同意给你机会，怎么，你是看不上我顾家的人吗？首富大人，我心里已经有人了，巧扭的瓜不甜。不管对方是谁，我都不会背叛我的女朋友。承蒙首富大人抬爱。爸，怎么样？嗯，不错不错，是个可靠之人呐。林峰，恭喜啊！心怡，你怎么来了？我今天特意赶过来的，来祝贺你的。心怡，我们之间不可能了。爸，那个就是韩心怡，我今天非撕下她面具不可。女儿啊，爸给你做主。爸，你就看我怎么手撕绿茶吧。林峰，我知道我们已经过去了，那我们喝一杯，喝了这杯酒，往事随风，我也就放下执念了。好。陆凌风，过了今晚，管你心里有谁，你都是我韩心怡的。凌风，你也不能怪我，当年是强哥他追求我，他强哥他比你有钱呀。可这三十年河东，三十年河西，没想到你小子竟然比他有钱。这强哥也进去了，所以啊，我日后只能靠你。精彩啊，真是精彩！韩小姐，请继续啊。倾城，你怎么在这儿？惊不惊喜，意不意外啊？你五年前你抛弃了林峰，和那个什么开酒吧的强哥结婚，不到两年你又离婚了。听说你拿着当年强哥给你的钱，在外面包养小男模啊？你。哦，你现在男朋友叫吴大海是吧？考金融的，前段时间刚吃了官司，现在的日子也不好过吧？你个贱人，你贱人背后调查我，调查你又怎么样？你对我男朋友图谋不轨，算计到我身上，调查难道不是应该的吗？哦，你的学历也全都是假的吧？什么海外留学全部都是假的。听说你父母在农村养猪呢。你就算把这些话告诉林峰他妈妈又怎么？你觉得那个死老太婆不能相信？哎呦，你叫林峰他妈妈叫死老太婆呀？前段时间不还一口一个家人吗？怎么这么生疏啊？你要不是那个势利眼的老太婆，那么有钱，你以为我会愿意巴结他吗？不清楚，你逗不逗？那个死老太婆早已经被我拿捏的死死。今天这出好戏。都是他教我的，是吗？伯母，顾总，你们怎么在这儿？打了自己一个贱人，你敢骗我？不是顾某，不不，都是误会，都是误会，都都是这个贱女人，她她陷害我，误会，全部都听到了。哼
，你我死都不会让你进我们陆家的大门。这，这还真是好手段呀、啊！不是，不是，我不是斗不过你，只是我不屑于像你一样不堪入目。哥，我不想再见到这个人。哥，顾总，他是你哥？他叫顾清城。我爸是北城守护顾青山，他身上给我留着一样的血吗？怎么着？他叫我一声哥有问题吗？没有问题，顾总，是我的错，都是我的错，我求求您，您放了我，顾顾大小姐，顾大小姐。起，哎，看我怎么收拾你！我真的错了，我真的错了。青、啊、城，你是北城守护的女儿。嗯，林峰，对不起，隐瞒你这么久。哟、哦，倾城，你爸爸不是个不怕石头的吗？怎么成首富了？阿姨，我不是跟你说过以貌取人不好吗？哎呦，我不倾城，阿姨错了，阿姨错，阿姨对不起你了啊！算了，都过去了。